Hello, Namaste. Welcome to OK Telco YouTube channel. So, Ivala Manan Degar na special guest hoche si industry lo tommi ni bhasha ki kalpi naal bandala cinema lo che si industry no ka upu pe saru. Ipur taaja ka naal yela nunchi YCP party lo naru. Prastha taaja ka jus kunte mana YCP lo vivad aspadanga narustu nai party lo madhya anta vivad aspadanga narustu na YCP lo kuda tan vivad aspadanga ipur var kete baite kara ledu. Rakunda ne tan party lo untu naru. Alagi Ramya Hrudayala ya ane foundation ikuda ranches tu naru seva drukpadanto. So Ramya Shrigar Manan Degar naru tanto matladi. Ipet baru ke mana tanah life lo, real life ni matra me jossam. So real life ella undi ane di, ipet mana tel skunda. Namaste andi. Namaste, namaste. Madam ella mana ru? I am fine andi. Madam asal me industry ke ella uci aru, me family bag andi. Me first movie ane chance ella uci andi, yever uci aru. Me family background ni dekak kama. Chala nice family background andi, seven eight villages ke. ते ना साइलूड दंता विलेज बैकग्राउंड लो उन्दी सो वो का सेवेन एट विलेजेस के वेरी फैमिस फैमिली माँ फादर तरपनीच गानी मदर तरपनीच गानी बट उनको अंटे इपड़ बाउंड ना नंटे आप इंगे बाउंड उन्नट्टा नहीं गया था सो चाला बाउंड आप इलो ने ने इपड़ अंटे Sri Dev garu, Vijay Sainth garu, villa van ni nenu movies kad, movies sel le situation kad mind laite. Ii andar bumi, andar prabawa vitle meda wasitu nappu nak baga novel si van ta chatupatam istaman mata. So a heroine ondan gundi, andalu heroine gawu hinch gundi dani. So education lo am nata anta jamme mi kad nenaite. So ala choose tu unde dani, kagpote चाले मंदे ने कमेंट किया सर चाला अंधा घंटा हो श्रीदेवला घंटा हो जैसे तो लाऊँ तो इला आला अंटूं दे वाले बट ना का कुछ इंसाइड इंटरेस्ट कोड़ा उन दागा बट दान में तो कुछ ना को इंटरमीडिएट ओ ने नो डिस्कंटिन्यू चेसी इंडस्ट्री के इंटरवल तो चप्पा कुंडा अंते मादी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस उन्� आधे वाई विषय का पटन में लो रामा ने आईडी गर्द कोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन आप ऐसे उन्हें दान मारता आह नहीं चुप आधे इंटरलॉन्चे फेयरेंस के चप्पा कुंडा इंटरलॉन्चे अच्छे सानु अच्छे ना वाता कुछ ने ने विन्न पेरु ये मिटन इधर रामा ने आईडी गर वेरी फैमस प्रोड्यूसर का बट गिनीज र so, okay, well done. I think it's easy to get into the entry. It's a little bit of glamour. I think it's a little bit of the entry. So, I went to Ramana and I took a photo. I took a photo, 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 ये फोटो शूट लो फोटो इधर में ना देख रहे मिले हो चला ब्लाइंड का उच्च ऐसा ना मार्ट हैरा बाढ़ के सो नहीं स्पोर्ट्स हूँ मैंने इकड़ा बंदरवर को उच्च ना मार्ट कबड्डी कोको रनिंग वो ये वाली ना दे सिक्सथ स्टैंडर्ड नीचे मंचे स्पोर्ट्स हूँ मैंने ना मार्ट सो अकड़ के वाले इंतरवाता � Ante, saya ciptan, sir, mana ni acting rado, ya kerja acting je ledu, elah acting sih tau nuwu anis. Ah, ye mana sir, nak aku kau kasih mana sir, adi ini dan ante, apadu mupal leh ni sebaga aru, direction itu plan je sih tu, nara Taj Mahal movie apadu ke super duper hitu, Suresh production lo. Dan tertutup movie je, alah nana kuntu, apadu ayn degri ke bala manager raja ani, apadu ke nak aku pariccha sih tu de. Aina tatalane huna nu, aina ichi nannu pampit charan mata. Ide journalist call leki. So apudu mupalen sebagaru ka koru kuna preda ni sinema lo friend character charu. Easy kan? Ochi nanta. Ya, chala easy. Te adi mamol character, throat character, kini mana wani siri garu alan tawal combination lo beautiful character an mata. ते फर्स्ट चांस अच्छा का नेक्स्ट चांस के में ना गैप ये में ना अच्छी ना लेकिन ते वेंटर ने मिया के ले दो ना के में गैप ले दो दान तरवाता कुछ चंचन्ना सिनमा लगा नहीं ये कुछ ये ले दो वो का फोर फाइव मूवी चेस इन तरह ता सागर का रो अपडो वैसे ना मर्द ले दो मूवी चेस ना पुरा पुर कोटे चल चं Dan terwata ini nak, pada sinema Vivi Venaik garu, anda lo co-director kuda, 
కన్నడ సినిమా మూవీస్ చేస్తున్నప్పుడు నైస్ సెకండ్ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు నాకు అక్కడ కన్నడలో జ్యోతిలక్ష్మి డాటర్ అనమాట ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ అంతా ఉంది నేను ఇంద్రజ బట్ ఆ సినిమా పెద్ద హిట్ దాని తర్వాత అనుకోకుండా నేను కన్నడలో బాగా బిజీ అయిపోయాను పెద్ద పెద్ద సినిమాలు సౌందర్య నేను కూడా ఆమె హీరోయిను నేను సెకండ్ హీరోయిన్ ఆర్యభట్ అనే సినిమా రమేష్ అరవింద్ గారు మనకి ఇక్కడ శ్రీకాంత్ గారు ఎంత అంటే అప్పుడు ఎంత బిజీ యాక్టరో సో దస్ కైండ్ ఆఫ్ హీరో అనమాట కర్ణాటకలో ఆయన రమేష్ అరవింద్ గారు సతీ లీలావతి హీరో బట్ ఆయనతో నేను చేసినప్పుడు ఆ సినిమా కూడా హిట్ నాకు దానిలో అవార్డు కూడా వచ్చింది జాతీయ అవార్డు సో ఇప్పటి వరకు ఎన్ని లాంగ్వేజెస్లో మూవీస్ చేశారు మ్యామ్ నైన్ లాంగ్వేజెస్ చేశాను తెలుగు తమిళ్ మలయాళం కన్నడ ఒరియా భోజ్పురి హిందీ పంజాబీ బెంగాలీ అంటే తెలుగులో చేసిన మీ యాక్టింగ్ని బట్టి ఇతర భాషల్లో మీకు ఛాన్సెస్ ఇచ్చారా ఇక్కడ ఒక విధంగా చెప్పాలి అని అంటే కృష్ణ గారితో ఎవరు నేను చేశాను అలీతో అందరు హీరోలు చేశాను ఒక నువ్వు నేను లాంటి అంటే బాగా పేరు వచ్చేలాంటిది కాకుండా అంత బాగా చెప్పుకునే అంత అయితే రాలేదు అదర్ లాంగ్వేజెస్లో చాలా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చేశాను ఆల్మోస్ట్ నేను చేసిన సినిమాలన్నీ తెలుగులో చేసిన తమిళ్లో చేసిన కన్నడలో చేసిన మలయాళంలో చేసిన అన్ని ఆల్మోస్ట్ హిట్ మూవీస్ ఆ టాక్ కూడా నా మీద ఉండేది అనమాట సో సునీల్ గారు ఎలాగా నువ్వు నేను తర్వాత బిజీ అయిపోయారో కాకపోతే తను ఎక్కువ తెలుగు చేశారు నేను వేరే లాంగ్వేజెస్లో అక్కడ కూడా హిట్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో వన్ బై వన్ అలా వెళ్ళిపోయాను గోవింద్తో కూడా చేశాను నేను హిందీ మూవీ సూర్యవంశం మన ఈవివి సత్యనారాయణ గారిది హిందీలో చేశాను అనుపమ్ కేర్ అండ్ కాదర్ ఖాను కాంబినేషన్లో అలాగా ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ చేశాను ఇలా అంటే హిట్లు ఒకటి ఉన్నాయి కాబట్టి అలా స్ప్రెడ్ అయిపోయాను అంతే ఎవరికైనా చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉండేదాన్ని ఆర్టిస్ట్గా పర్ఫార్మెన్స్ బేస్ కానీ లేదా సిస్టమ్ కానీ ఏదైనా సరే ఎవరిని డిస్టర్బ్ చేసేదాన్ని కాదు ఆ చేయకపోవడం వల్ల ఏంటంటే గుడ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉండేది గుడ్ టైమింగ్ ఉండేది సింగిల్ టేక్ ఆర్టిస్ట్ అనేది ఆ కలాం తల్లి పుణ్యమ అంటూ మంచి పేరు వచ్చింది సింగిల్ టేక్ ఆర్టిస్ట్ అనేది బట్ అందువల్ల అలా స్ప్రెడ్ అయిపోయి అది ఒక లక్ అనే అనాలి అంటే అంత సీరియస్గా నేనేమి వేరే లాంగ్వేజెస్కి ట్రై చేయలేదు ట్రై చేయకుండానే స్ప్రెడ్ అయిపోయాను ఛాన్సెస్ వచ్చేస్తే ఓకే ఇప్పటి వరకు మీరు చేసిన అన్ని మూవీస్లో ది బెస్ట్ మూవీగా లేదంటే బెస్ట్ అందులో మీ రోల్గా ఉన్న మీ ఫేవరెట్ మూవీ ఏది నా వరకు అయితే ఓమల్లి అండి ఓమల్లి మూవీ సో దానికి మించి ఏ ఆర్టిస్టు ఆ క్యారెక్టర్ని ప్లే చేయలేరు అసలు చేయనే చేయలేరు మనం మలయాళం చూసుకోవచ్చు కన్నడ కూడా అంత తెలుదు మలయాళం మాత్రం చాలా అంటే చాలా నేచురల్గా వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు అలాంటి మలయాళంలో కూడా నా ఓమల్లిలో నేను చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ స్టైల్ ఆఫ్ ఎవరూ చేయలేదండి సో అంత అంటే హోల్ హార్టెడ్గానే కాదు ఆర్టిస్ట్గా ఏదైనా చెయ్యాలి చెయ్యగలము అనే అంత కాన్ఫిడెన్స్ నాకు వచ్చేసింది ఒక ఆర్టిస్ట్గా అంటే ఆర్టిస్ట్ అని కాదు ఎనీ ప్రొఫెషన్ ఏ ప్రొఫెషన్లో అయినా మనం ఏదైతే నమ్మేమో దాన్ని చాలా పర్ఫెక్ట్గా చేయాలనుకునే వ్యక్తిత్వం నాది దాని మీద చాలా క్లారిటీగా ఉంటాను నేను సో దానివల్ల ఏంటంటే అది నేను ఓమల్లిలో చేసిన క్యారెక్టరు రిస్క్ అయినా సరే నా మనసుకు నచ్చింది బట్ దాన్ని అంతే చేయాలి మీకు నేను ఒకటి చూపిస్తాను మీకు నేను అంటే ఒక ఇదివరకు లైఫ్ స్టైల్ ఎప్పుడో ఒక హిస్టరీస్ ఉంటాయి మనకు కూడా ఎప్పుడో లాంగ్ బ్యాక్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ లేకపోతే ఎప్పుడో మనం ఇంకా వెనక్కి వెళ్తే వన్ అండ్ హాఫ్ అంటే హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ వెనక్కి వెళ్తే ఒక హిస్టరీస్ అలాగే అరుకు అనే ఒక ప్రాంతం అనేది ఆ రోజుల్లో ఆ రోజుల్లో ఎలాగ ఉండేది ఇప్పటికి కూడా చాలా ప్లేసెస్లో అలానే ఉంది ఆ కల్చర్కి యాజ్ ఇట్ ఈస్ వెళ్ళి నేను ఆ క్యారెక్టర్ చేయడం జరిగింది సో ఆ క్యారెక్టర్కి మీకు మంచి నేమ్ వచ్చిందంట నేమ్ వచ్చిందండి రెండు స్పెషల్ జ్యూరీ స్టేట్ నంది అవార్డ్స్ వచ్చాయి బెస్ట్ యాక్టర్ అండ్ బెస్ట్ డైరెక్టర్ రెండు వచ్చాయి దానికి సో దానికి అంటే అవార్డ్ అనేది పండగ అంటే ఒక మనిషికి ఒక అచీవ్మెంట్ గుడ్ అచీవ్మెంట్ కదా అది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అనమాట సో మ్యామ్ ఇప్పటి వరకు సినిమా ఇండస్ట్రీలో మీకు ఏమైనా ఇబ్బందికర సంఘటనలు ఎదురయ్యాయా ఏ విధంగా అంటే లైక్ కాస్టింగ్ కౌచ్ ఇప్పుడు 
కాస్టింగ్ కోచ్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అండి ఏ ప్లేస్లోనైనా ఆ డిమాండ్ ఉంటుంది అది ఎనీ ప్రొఫెషన్ వాళ్ళ పై వాళ్ళు లేకపోతే అంటే డిమాండ్ చేసిన దాన్ని కాస్టింగ్ కోచ్ అంటారా అండర్స్టాండింగ్ మీద వెళ్ళిపోవడం అలాగా ఓన్లీ సినిమా ఫీల్డ్లో సినిమా యాక్టర్స్ మీదే ఉంటుంది అని అనుకుంటే చాలా తప్పది నా అంటే నేను ఫేస్ చేశాను కదా పిల్లి కళ్ళు పూసుకొని పాలు తాగితే ఎవరు చూడలేదని అనుకుంటుంది ఎక్కడోకక్కడ అది కనిపిస్తుంది కదా బట్ మరి ఇన్ని ఇయర్స్ నేను ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ నేను ట్రావెలింగ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ నేను ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ నుంచి డ్రాప్ అయిపోయాను అనుకోండి ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ అయితే నేను ట్రావెల్ చేశాను కదా కాకపోతే ఏమిటంటే ఇష్ట ఇష్టాలను బట్టి ఏదైనా ఉంటుందే తప్ప డిమాండ్ అనేది ఎక్కడ ఉండదండి నాటే స్మాల్ ప్రొఫైల్ ఒక ప్రొడ్యూసర్ నాటే చిన్న అంటే చిన్న పర్సన్ అయితే కాదు ఆయన చాలా పెద్ద పెద్ద బిజినెస్లు ఒక సిస్టము ఒక సక్సెస్ ఇన్ని ఉండి ఒక పది కోట్లు పదిహేను కోట్లు యాభై కోట్లు వంద కోట్లు పెట్టి సినిమా తీసే ఒక ప్రొడ్యూసరు ఒక విమెన్ని ఉమెన్ని కామన్ సెన్స్ లేకుండా డిమాండ్ చేస్తాడంటావా చేయరు ఇష్టము మేబీ అడగచ్చు అది ఎక్కడైనా ఉంటుంది అది ప్రపోజల్ అనేది ఎక్కడైనా ఉంటుంది దాన్ని ఏ విధంగా ఉన్నవాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు అనేది నాకు తెలియదు కానీ బట్ అడగడం వాళ్ళ ధర్మం అడిగితే ఇవ్వడం ఇవ్వకపోవడం అమ్మ కూడా అన్నం అడగంది అన్నం పెట్టదు అని చెప్తారు అలాగే ఏమిటంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఇష్టాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అంతే చేసిన దాన్ని బట్టి ఇష్టం ఉంటే పోతారు లేకపోతే లేదు నాకు ఇష్టం లేదు నేను వెళ్ళను అంతేగాని చెయ్యాలి చేస్తేనే ఆపర్చునిటీ అనేది ఇస్ వెరీ రాంగ్ అండి బట్ కొందరి విషయంలో ఆ డిమాండ్ వాళ్ళు పెట్టినప్పుడు వాళ్ళకు వాళ్ళగా ఇష్టపడి చేసేది అంటే ఒక వేస్ ఒక మన హైదరాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్ళాలంటే చాలా దారులు ఉన్నాయి ఫ్లైట్ ఉంది ట్రైన్ ఉంది బస్ ఉంది కార్ ఉంది బోల్డ్ ఉన్నాయి ఇలా వరంగల్ మీద నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు లేకపోతే ఇప్పుడు విజయవాడ నుంచి వెళ్ళొచ్చు చాలా వేస్ ఉన్నాయి బట్ వాళ్ళు వాళ్ళు తీసుకున్న లైన్ అంతే ఆ లైన్లో మన శ్రీరెడ్డి గారి లాంటి వాళ్ళు అలాగా బయటపడాల్సి వచ్చింది సో ఆమె చేసింది తప్పు రైట్ అనేది ఆవిడ ఆ వ్యక్తిగతం అది ఆమె సెల్ఫ్ అది అంతేగాని మనం ఏమి చేయటందుకులేదు బట్ నేను ఎప్పుడైతే ఇలాంటి వాటిల్లో ఫేస్ చేయలేదండి దీనికోసము ఇన్కేస్ ఎవరైనా అడిగి నాకు నచ్చకపోతే నేను వదిలేసిన సినిమాలు చాలా ఉన్నాయి సో మ్యామ్ ఇండస్ట్రీ అనేది అందాలు అరబోతా అంటూ ఉంటారు సో ఎక్స్పోజింగ్ చేస్తేనే ఆఫర్స్ వస్తాయి అనేది బయట నడుస్తున్న టాక్ సో దానికి మీ ఒపీనియన్ ఏమంటారు అంటే క్యారెక్టర్ని బట్టి ఎక్స్పోజింగ్ అండి ఇప్పుడు భరత్ అనే నేను సినిమాలో అమ్మాయి చాలా ఓపెన్గా చాలా చాలా సినిమాల్లో చాలా గ్లామరిష్గా అమ్మాయి ఎక్స్పోజింగ్ అది చేస్తుంది కానీ భరత్ అనే నేను సినిమాలో చాలా హోమ్లీగా కనిపిస్తుంది అంటే ఆమెకి ఇచ్చే క్యారెక్టర్ని బట్టి ఆమె నటించడం జరిగింది బట్ స్కిన్ షో చేయడము అనేది ఏమిటంటే వాళ్ళ పర్సనల్ క్యారెక్టర్ని బట్టి వాళ్ళు అలాగా ఇలా చేస్తే ఇంకా మనకి ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయేమో అని అనుకుంటారు ఎందుకంటే నేను కూడా చాలా మూవీస్లో అంటే ఎక్స్పోజింగ్ అని కాదు ఇచ్చిన క్యారెక్టర్ని బట్టి గ్లామర్ క్యారెక్టర్ ఇస్తే మనం ఎంతవరకు డ్రెస్ వేయాలి ఏ విధంగా ఉండాలి లేదు రమ్య గారు కొంచెం లో ఇది మీరు బ్లౌజ్ వేయాలండి అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ అండి దాన్ని బట్టి మన ఈ ఎక్స్పోజర్ ఉంటుందే తప్పితే కావాలని ఎవ్వరూ మేము ఇప్పే చూపిస్తామని అనేది అయితే నేను ఇంతవరకు నేను ఫేస్ చేయలేదు నేను చేయలేదు చాలామంది నా ఒపీనియన్ ఏమిటంటే చాలామంది నేను అనుకునేటట్టు ఉంటారు అనేది కావాలని ఎవరు ఇప్పు చూపించరు వాళ్ళ వాళ్ళ క్యారెక్టర్ని బట్టి వాళ్ళ ఎక్స్పోజింగ్ చేయాలా అంటే బయట కూడా ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో చూడండి ఎంతవరకు డ్రెస్ వేసుకుంటున్నారు ఆఫే ఇక్కడ జిమ్కి వస్తున్నారు జిమ్ కంపార్టబుల్ డ్రెస్ ఏమిటి అని అంటే ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను నేను ట్రాక్ వేసుకుంటాను చాలామంది ఏమిటంటే స్లీవ్లెస్ ఇదంతా వేసుకొని వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ చూసుకుంటూ ఉంటారు మిర్రర్లోని సంథింగ్ డిఫరెంట్ అంతే అంతకుమించి ఏం లేదు ఓకే అండి అయితే ఇప్పటి వరకు మీ దాకా వచ్చి చేయజారు విడిచిన సినిమాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే కొన్ని నేనే నచ్చక వదిలేశానండి అంటే లైక్ క్యారెక్టర్ పరంగా క్యారెక్టర్ పరంగా కొన్ని నచ్చక వదిలేశాను ఇందాక మీరు క్యాస్టింగ్ కోచ్ అన్నట్టు వాళ్ళు ఏదైనా నన్ను ఆ విధంగా ఒకవేళ డిమాండ్ చేస్తే అలాంటివి కొన్ని మూవీస్ వదిలేశాను 
అలాగే డేట్లు డేట్స్ అడ్జస్ట్ కాక కొన్ని మూవీస్ పోవటం జరిగింది సో అంతే ఓకే అండి సో అయితే కొన్ని మూవీస్లో బెస్ట్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి అవి మిస్ చేసుకొని ఉంటారు అరే ఆ సినిమా అయితే నేను చేసింటే బాగుండేది ఇలాంటి క్యారెక్టర్ అని ఎలాంటి మూవీ అయినా అనిపించిందా ఇప్పటి వరకు అంటే ఓమల్లి తర్వాత అది నాకు నేను అనుకునే ఈ మిస్ అయ్యి ఉంటాను అని అనుకునేది ఫుల్ఫిల్ అయిపోయింది ఓమల్లి క్యారెక్టర్ చేసిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఫుల్ఫిల్ అయిపోయింది కొన్ని సినిమాలు ఎప్పుడో శ్రీదేవి గారు వసంత కోకుల్లో ఆమె చాలా ఇన్నోసెంట్గా ఆమె చేయడము జరిగింది సో అలాంటప్పుడు కూడా అనుకుండేదాన్ని అబ్బా ఇలాంటి అంటే నేను ఆర్టిస్ట్ అయిన తర్వాత అలాంటి మూవీస్ అన్నీ మళ్ళీ నేను కలెక్షన్ చేసి మూవీ చూసుకుంటూ ఉండేదాన్ని ఇంట్లో నా ఇంట్లో బిగ్ స్క్రీన్ ఉంది పెట్టుకొని నాకు ఇంట్రెస్ట్ అనమాట చాలా లాంగ్వేజెస్ మలయాళం కానీ లేకపోతే కొన్ని ఇంగ్లీష్ మూవీస్ పెట్టుకొని చూస్తూ ఉంటాను నేను ఓమల్లి చోటుకు ముందు అప్ప నేను ఇలాంటి క్యారెక్టర్ చేసి ప్రూవ్ చేసుకోవాలని అనుకునేదాన్ని బట్ అది ఫుల్ఫిల్ అయిపోయింది నాకు ఓమల్లి తర్వాత ఓకే అండి అయితే నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మామూలుగా మూవీస్లో ఉన్నవాళ్ళు తొందరగా బయటకు రారు టాలీవుడ్ని వదిలేసి అంటే లైక్ వాళ్ళకి ఆఫర్స్ వస్తుంటాయి ఇన్కమ్ సోర్స్ బాగుంటుంది అలాంటిది మీరు ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి బిగ్ స్క్రీన్లో కనిపించట్లేరు సో వదిలేసుకొని పార్టీలోకి వచ్చేసారు సో మూవీస్ వదిలేసుకొని మరి పార్టీలోకి రావడానికి రీజన్ కానీ లేదంటే మీకు ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా పార్టీలో జాయిన్ అవ్వడం రాజకీయ పరంగా ఇది అంటే యాక్చువల్లీ నాకు చైల్డ్హుడ్ నుంచి నాకు సోషల్ సర్వీసులు అంటే అంటే సోషల్ సర్వీస్ చేయటం ప్రజలకి సర్వీస్ ఇవ్వడం అనేది నా చైల్డ్హుడ్ నుంచి ఉంది నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా సపోర్టింగ్గా ఉండేదాన్ని నా చాలా మంది ఎస్సీలు నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అలాగే కొంచెం ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఒక సిక్స్ సెవెన్ విలేజెస్లో వెరీ ఫేమస్ ఫ్యామిలీ మాది నా ఫ్రెండ్స్ కానీ కొందరు బెగ్గర్స్ ఎక్కడ పక్క ఊరు నుంచి అక్కడ నుంచి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళకి చాలా హెల్ప్ఫుల్ ఉండేదాన్ని చిన్నప్పుడే సెవెంత్ ఇయర్ ఎయిత్ ఇయర్లోనే అలా ఉండేదాన్ని బట్ నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట మనిషి జన్మ ఒకటే ఒకసారి మనం జన్మిస్తాము ఎన్ని కోట్లున్నా ఎంతవరకు డబ్బుతోనైతే ఎవరిని దహనం చేసినట్టు మనం చూడలేదు బంగారంతో దహనం చేసినట్టు చూడలేదు సో కాల్చేది గంధ చెక్క అయినా మామూలు చెక్క అయినా చెక్క చెక్క అది కట్టి మాత్రమే అవుతుంది సో అలాగే పోడ్చడం అనేది మట్టిలోనే అది అందులో బంగారం బాక్సులు పెట్టి ఇంతవరకు లోపల ఎక్కడ పెట్టలేదు మట్టిలోనే పొడుస్తారు అది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అదొక ఆ లాజిక్ అనేది ఒకటి నాకు బాగా పట్టుకుంది అనమాట బట్ చాలామంది హృదయాల్లో మనం ఉండగలగాలి చాలా వరకు నేను యాక్టర్గా అది ఫుల్ఫిల్ చేసుకున్నానండి ఒక యాక్టర్గా ఎక్కడ వలగారిటీ అంటే వలగారిటీ మీన్స్ నా పర్సనల్ క్యారెక్టరైజేషన్లో వలగారిటీ ఎక్కడ లేకుండా వరల్డ్ వేజ్ నేను చాలా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాను నాకు చాలా కంట్రీస్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక థర్టీ కంట్రీస్లో ఈ బ్రెజిల్ అనేది వెరీ స్మాల్ కంట్రీ అక్కడ కూడా నాకు ఎయిటీ మెంబర్స్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు అంటే నా హోమ్ అండ్ బింగ్ అనమాట అంటే గ్లామర్ ఎంత గ్లామర్ డాల్ అని అనుకుంటారో అదే ఒక నా కల్చర్ ఏదైతే ఉందో నా నేచర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చాలామంది లైక్ చేస్తారనమాట అది చాలు నాకు బట్ దానిలో నాకు సర్వీస్ ఏమీ ఉండదు సాటిస్ఫాక్షన్ అనమాట బట్ నన్ను చాలామంది మెచ్చుకుంటున్నారు చాలా నైస్ ఉమ్మెన్ ఆమె అనేది కానీ అది కాదు సర్వీస్ ఇవ్వాలి ఆ సర్వీస్ ఇవ్వడము మై సెల్ ఫోన్లీ చాలా ఎంతే చేస్తున్నాను నేను మొన్న కోవిడ్ టైంలో కూడా నేను దగ్గర దగ్గర టూ థౌజండ్ అబౌవ్ పీపుల్కి నేను ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ లేదా ఒక్కొక్కసారి రెగ్యులర్గా టెన్ డేస్ డైలీ మనుషులు ఈ పూరి గుడిసుల్లో అక్కడ వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి అసలు ఫుడ్ కూడా ఉండేది కాదు వాళ్ళకి చిన్న చిన్న కిడ్స్ వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక కుక్ చేసుకుంటే ఏమిటి ఆయిల్ ప్యాకెట్ నుంచి ఆనియన్ దగ్గర నుంచి టమాటా దగ్గర నుంచి దాల్ దగ్గర నుంచి రైస్ దగ్గర నుంచి అన్నీ అక్కడ అలా వాళ్ళ ఇంట్లో వండుకుంటా అలాగే ఒక టెన్ కేజీస్ ఇలా రైస్ వేసేదాన్ని కారులో బ్యాక్ని పెట్టుకునేదాన్ని ఆ స్టెండ్ని పెట్టుకునేదాన్ని చాలా సెక్యూర్డ్గా వాళ్ళకి వెళ్ళడము ఇవ్వడము అలాగే ఒకసారి ఒక ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్కి సర్వీస్ చేశాను సో అప్పుడు నాకు త్రీ డేస్ ఫీవర్ అయితే అమ్మో నాకు ఏదో కోవిడ్ వచ్చింది చచ్చిపోతానని కూడా అలా అంటే భ్రమ అది బట్ అలా అనిపించింది ఓవర్ స్ట్రైన్ వల్ల వచ్చింది ఇలా ఏమిటంటే నాకు ఏదో చేయాలని అంటే ఇస్ ఓకే రాజకీయం అంటే పొలిటికల్గా 
ఇంతమంది లీడర్స్ వస్తున్నారు కదా వీళ్ళందరూ ఎవరు ఒక ఒక్కొక్క క్యాడర్లో ఒక సీఎం అంటే సిక్స్ అంటే సిక్ సిక్స్ అంత సీఆర్ఓ ఉన్నారు అంటే ఆంధ్రాలో చూసుకుంటే లేకపోతే తెలంగాణ లేకపోతే ఒక మినిస్టరు స్టేట్ వేడు ఇలా అంటే వీళ్ళు ఒక ఎమ్మెల్యే లేకపోతే ఇంకోటి సర్వీస్ చేయటందుకే కదా వీళ్ళు ఉన్నారు బట్ ఇందులో అయితే మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ దొరుకుతుంది సపోర్ట్ నాకు నేను అంటే లైక్ మ్యామ్ ఇప్పుడు సోషల్ సర్వీస్ చేయాలి అనుకుంటే ఓన్గా చేయొచ్చు ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు మీకు ఫౌండేషన్ ఉంది రమ్య హృదయాలయ అనేసి సో దాని ద్వారా సేవలు అందించవచ్చు బట్ పార్టీలోకి వచ్చి చేయాలి అనేది అంటే మీకు అంటే రాజకీయాల్లోకి వచ్చి చేయాలి అనేది అదే మీకు చెప్తున్నాను కదండి నేను నా ఫౌండేషన్ గుండా నేను చాలా చిన్నది మాత్రమే చేయగలుగుతున్నాను కానీ రాజకీయం అనే దానిలో ఒక లీడర్ అనేవాళ్ళు మనకి ఎంత మూడు లక్షల మంది ఉంటారా ఇప్పుడు నేను ఎంతమందికి హండ్రెడ్ మెంబర్స్ చేయగలను టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ చేయగలను కానీ ఇంతమంది జనానికి మనకు ఒక నాలెడ్జీ అంటే ఒక ఫ్యాషన్ ఉండి నాలెడ్జీ ఉండి మనం కానీ దానిలో కానీ ట్రావెల్ చేస్తే చాలా బిగ్ సర్వీస్ చేయొచ్చు అనేది ఒక గుడ్ ఫీల్తో మాత్రమే రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళడం జరిగిందండి సో అంతేగాని మనము రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళి ఏదో చేయాలనేది టోటల్లీ డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్ నాది ఓకే సోషల్ సర్వీస్ చేయాలి అనుకుంటే ఓకే అది పార్టీలోకి చేసి అంటే ప్రజలందరికీ సోషల్ సర్వీస్ చేయాలనే ఉద్దేశం ఉంటే అది రాజకీయ పరంగానే సాధ్యమవుతుంది కాబట్టి సో అందులోకి వెళ్ళొచ్చు సో అలా అనుకున్నప్పుడు మిగతా పార్టీస్ కూడా ఉన్నాయి లైక్ బీజేపీ టీడీపీ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా జనసేన అంటే ఫామ్ లో ఉన్నాయి ప్రజెంట్ సో మీరు వైసీపీనే చూస్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏమంటారు అంటే వైసీపీనే ఎందుకు నేను చూజ్ చేసుకున్నానంటే రియల్లీ చెప్తున్నా అండి నా బ్రదరు మై ఓన్ బ్రదరు టీడీపీలోని టూ థౌజండ్ నైన్ ఎమ్మెల్యే ఆయన పార్టీ ప్రెసిడెంట్ కూడా జిల్లా పార్టీ ప్రెసిడెంట్ చేసినట్టున్నారు ఆయన సో అప్పుడు నా లైఫ్ స్టైల్ టూ బిజీ ఒక సెలబ్రిటీగా నేను మూవ్ అయిపోతున్నాను రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు కూడా నాకేమి రాజకీయ ఒపీనియన్స్ అని అసలు జీరో జీరో నాలెడ్జి సో రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు ఒకసారి వాళ్ళ ఇంటికి మా అసోసియేషన్ కూడా వెళ్ళాము కొందరు మెంబర్స్ సో సేమ్ టైం వాళ్ళ ఇంటి ముందు నుంచి ఎప్పుడు శర్మిల గారు ఉన్న ఇంటి ఎదురుగొండ పక్క రైట్ తిరిగితే నా హౌస్ అనమాట అరవర కాలనీలో అలి నేను శ్రీకాంత్ అందరం పక్క పక్కన ఉండేవాళ్ళము ఒకరోజు నేను వాకింగ్ వెళ్ళిపోతున్నాను కాశీ బ్రహ్మానంద రెడ్డి పార్క్కి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు అప్పటికి సీఎం అవల పంచల లుంగిలాడితే తెల్లది కట్టుకొని గేటు దగ్గరికి వచ్చి నిల్చొని ఏంటమ్మా ఈ సెల్లోని ఎక్కడ పోతున్నావు అన్నారు అంటే నేను సెలబ్రేట్ అని కూడా ఐడెంటిఫై చేయలేదు అంటే సార్ కాశీ బ్రహ్మానంద రెడ్డి పార్క్కి వాకింగ్కి వెళ్తున్నాను సార్ అని ఏం చేస్తుంటాం సార్ నేను యాక్టర్ని సార్ మీకు ఉండాలి మీకు ఉండాలి ఇవన్నీ బాడీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఉండాలి అంటే ఆయన డాక్టర్ కదా గుడ్ ఫార్ హెల్త్ కూడా పో 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 అన్నారు అంటే ఒక ఇంప్రెషన్ అది పక్క తీసేద్దాము యాక్చువల్లీ నేను నాకు తెలిసిన అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓన్లీ అపోలో అపోలో హాస్పిటల్కి మాత్రమే నాకు నాకు తెలుసు నేను వేరే హాస్పిటల్స్ కూడా ఎక్కడ ఉంటాయి రూట్ కూడా తెలియదు ఈయన సీఎం అయిన తర్వాత ఈ మన తెలంగాణ కల్చర్లో కానీ లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ఎక్కడైనా ఉన్నాయండి చాలామంది ఈ హాస్పిటల్కి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు నాకు కనిపిస్తుండేవాళ్ళు ఒకసారి నేను నా ఫ్రెండ్ అనమాట ఆషా సైల గారు అనేసి గైన్ అది మన ఏంటి గ్యాస్ట్రాలజిస్ట్ ఆమె దగ్గరికి వచ్చి ఈమె కూర్చుంది నన్ను పంపించారు నేను ఉంటుండగానే ఆమె వచ్చింది వస్తే వాళ్ళ హస్బెండ్కి ఏదో బాగాలేదు అనమాట బాగోకపోతే సరే ఆమె ఏదో మాట్లాడుతుంది బయటకు వచ్చి మళ్ళీ కూర్చుంది నేను మళ్ళీ పిలుస్తాను పోవాలంటే నేను బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆమె ఎంట్రీ సో మీరు నన్ను ఎలా ఎంట్రీ చేస్తున్నారు అది నాకు ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ఏంటి పా అమ్మగారు ఏంటి ప్రాబ్లం ఏమిటి అని అంటే అమ్మ మా ముసలో పది రోజులు అయిందమ్మ వచ్చి ఇక్కడ ఉండి ఆరోగ్యశ్రీ డబ్బులు కూడా అయిపోయినాయి నా కొమ్ములు కూడా అమ్మేసుకున్నాను అని చెప్తుంది ఆరోగ్యశ్రీ అంటే ఏంటిది బామ్మగారు అన్న నాకు తెలీదు అని అంటే అమ్మో రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు కదమ్మా అప్పుడు రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు చెప్పింది ఆమె ఇలాగ ఇచ్చారమ్మ అది కూడా అయిపోయింది కొమ్ములు కూడా అమ్మేసుకున్నాను అని మళ్ళీ రిపీట్ రిపీట్ చెప్తుంది ఎక్క ఎక్కడ ఉంటారు మీరు అని అన్న ఎటో అటు మన వరంగల్ అవతల వైపు ఏదో ఒక విలేజ్ చెప్పింది వచ్చింది కదా ఇలాగ అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ కనిపించినప్పుడల్లా నేను అడగట్టు ఉండవు అనమాట ఏమిటి ఎలా అనేసి తర్వాత నాకు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు అంటే ఒక తెలియని అభిమానం పెరిగింది 
దాని తర్వాత వన్ నాట్ ఎయిట్ అండి ఎప్పుడైనా నేను విలేజెస్కి షూటింగ్ పర్పస్ కానీ ఎక్కడికైనా వెళ్ళా అలాటి దగ్గర ఇది సౌండ్ వచ్చి వెళ్ళిపోతూ ఉండేది ఏమిటి సౌండ్లు ఏమిటి అది ఇది అంటే వన్ నాట్ ఎయిట్ అండి ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే వితిన్ ఫైవ్ మినిట్స్లో వచ్చి ఉంటుంది అనేది అది ఒకటి తర్వాత ఫీజు రిబర్స్మెంట్ అదొకటి ఉందండి పిల్లలు అంటే వాళ్ళు డబ్బున్న వాళ్ళు కూడా అందులోకి మిక్స్ అయిపోయారు అనుకోండి నాకు అప్పుడు అంత నాన్ వెజ్ లేదు ఇప్పుడు అది నేను అనుకుంటున్నాను డబ్బున్న వాళ్ళు కూడా ఆ ఫీజులతో చదివేసుకుంటున్నారు అనేసి పేదవాళ్ళకి అమ్మో పిల్లలు చదువుకోవాలనే ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మనీ లేక డ్రాప్ అయిపోతున్న వాళ్ళకి ఇది చాలా పెద్ద హెల్ప్ అని అనుకున్నాను అలాగే ఇంప్రెస్ అయ్యాను అంతవరకే సో మీరు వచ్చేసి మొత్తానికి రాజశేఖర రెడ్డి గారి పథకాలు కావచ్చు ఆయన పాలన కావచ్చు మీరు ఇంప్రెస్ అయ్యారు ఇన్స్పిరేషన్ గా ఆయన తీసుకున్నారు కానీ ఆయన రాజకీయాల్లోకి రాక ముందు ఆయన వచ్చిన తర్వాత కూడా మీకు రాజకీయాలు అంటే తెలీదు బట్ ఆయన ఉన్నప్పుడు మీరు రాజకీయాల్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వలేదు అనుకోవచ్చు అంటే నేను కూడా కొంచెం ఛాలెంజ్డ్ ఉమెన్ అండి నేను నేను కూడా లేకపోతే ఇంత సక్సెస్ రాదు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత కామన్గా ఏమిటంటే నా ఫ్యామిలీ అంత పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ కదా నా ఫ్యామిలీ కూడానా సో మా చిన్నాన్నగారు కాంగ్రెస్లో ఎమ్మెల్యేగా ఉండేవాళ్ళు కురసారామ్ నాయుడు గారు అనేసి అలాగే రెడ్డి సత్యం మాస్టర్ అని నాకు పెదనాన్న వర్స్ అవుతారు ఆయన కూడా ఒక సెవెన్ టైమ్స్ ఎమ్మెల్యే మినిస్టర్ ఇవన్నీ అనమాట ఒక బ్లడ్లో అది ఉంది కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత ఆయన మొత్తం అందరూ వదిలేసి బయటికి వెళ్ళిపోవడము తర్వాత ఈయన మన ఓదార్ప యాత్ర అనేసి అంటే జా రాజశేఖర రెడ్డి గారి కోసము కొందరు చనిపోవడం జరిగింది సో రియల్లీ ఎవరో బయట వాళ్ళైనా అయ్యో పాపం అని అంటాం ఆయన మీద ఎఫెక్షన్తో చాలామంది చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ వాదార్పు యాత్రని తర్వాత గడప గడపకి వైఎస్ఆర్ అనేసి ఇలా ఇలా తిరుగుతూ తర్వాత పాదయాత్ర పాదయాత్ర మొదలు పెడుతున్నారు అనేది తర్వాత ఆయన జైల్లో ఉండడం కానీ ఒక సిక్స్టీన్ మంత్స్ ఇలాగా ఇప్పుడు చాలామందికి నేను లా చాలా నేను నమ్ముతాను మీరు ఒక కేసు మీద మీరు చాలా జన్నుని ఉంది మీది ఒక కేసు మీద కోర్టుకు వెళ్తే మీ ఆస్తులు అన్నీ పోయి లాస్ట్కి ఒక కేసు మిగిలిపోతుంది వాయ్ అలాగే అక్కడ అన్యాయము న్యాయము అనేది మనం అంత డెప్త్కి వెళ్ళి మనం చూడలేము కానీ జైల్లో ఉండడం అయితే పాపం అనిపించింది ఏం తప్పు చేశారనేది అది సెకండరీ సో అలా ఏమిటంటే ఈ మొత్తం వారులుగా చూసుకొని ఎప్పుడూ జనంలో కష్టపడ్డం తప్ప ఇంత డబ్బు ఉందని చెప్తారు కదా ఇప్పుడు రెండు లక్షలు కోట్లు కొట్టేశారు లేకపోతే వెయ్యి కోట్లు కొట్టేశారని అన్న వ్యక్తికి జనము కోసం కాకపోతే ఆ పోనీ అని అనుకొని వదిలేస్తారు ఆయన రాజకీయం లేదు గాడిద గుడ్డు లేదు షార్ట్ టెంపర్ ఉన్న మనిషి ఒకే ఒక సీఎం వాళ్ళ సన్ను ఒక వ్యాపారవేత్త అని అనుకున్నప్పుడు ఆ రెండు లక్షల కోట్లతో వ్యాపారాలు చేసుకుంటారు కదా దీనికోసం అవసరం లేదు కదా బట్ ఏదో ఒక ఫ్యాషన్ ఉంది ఫైర్ ఉంది ఆయనలో ఫైర్ ఉంది ఏదో అవ్వాలి ఏదో చేయాలనేది ఆ పాయింట్ నేను బాగా లైక్ చేశాను అనమాట అబ్బా ఎప్పుడు మనుషుల్లోనే ఉంటాడు ఎప్పుడు ఈ చెట్ల కింద పడుకోవడం వీటికి ఎప్పుడు ఫోన్ చేస్తాడు ఎక్కడో బెంగళూరులో అంత పెద్ద కోట ఉంది అని చెప్తారు సో అలాంటిది ఎప్పుడు అక్కడ పడుకుంటాడు ఎప్పుడు జనం మధ్య ఉంటున్నాడు అనేది ఒకటి నేను బాగా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను దాని తర్వాత ఓకే రాజకీయం అనేది నేను అప్పుడప్పుడే నిర్ణయాలు తీసుకున్నాను ఇప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత ఈ సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ చూసి నేను అనుకున్నాను అనమాట ఓకే నేను ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వెనకాల అడుగులు వేయాలి సో ఆయనతో పాటు నేను ట్రావెల్ చేసి ఒక మంచి అంటే తనకు కూడా అంటే ఆ సర్వీస్ చేసే మెంటాలిటీ నాకు కనిపించింది అందరికీ కనిపించిందో లేదో నాకు తెలియదు బట్ నాకైతే కనిపించింది ఆ సర్వీసు ఆ మోటివేషన్ కానీ లేకపోతే ఆ 
కష్టం కానీ అదంతా అందుకని అలాగ ఇంప్రెస్ అయ్యి నేను పార్టీలో జాయిన్ అయ్యాను ఆ పార్టీలో జాయిన్ అవడం కోసం కూడా నేను చాలా పరిగెట్టానండి అంటే జగన్ గారి వ్యక్తిత్వం నచ్చి ఆయన బాటలో నడవాలని ఆ పార్టీలో చేరారు అయితే మీరు ఎలక్షన్స్ ముందు ఒక ఎనిమిది నెలలు ఒక వన్ ఇయర్ ముందు మీరు వైసీపీలో జాయిన్ అయ్యారు ఎలక్షన్స్ కి ముందు అంటే ఎలక్షన్స్ లో అది గెలుస్తుందో గెలదో గెలవదో కూడా మీకు తెలీదు గెలుపోవటంలో తెలియదు అయినా సరే మీరు ఆ పార్టీలో జాయిన్ అయిపోయారు సో అప్పటి నుంచి ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పటి వరకు పార్టీ గెలిచింది హోదాలో ఉంది సీఎం హోదాలో ఆయన ఉన్నారు సో అప్పటి నుంచి మీరు ఉన్నారు కాబట్టి మీకు దానికి తగిన ప్రతిఫలంగా హోదా ఏమన్నా దక్కిందా వైసీపీ పార్టీలో దక్కిందా అంటే యాక్చువల్లీ దాని బిఫోర్ కూడా అంటే మొన్న లాస్ట్ ఈ ఎలక్షన్లకి నేను జాయిన్ అయ్యాను దాని ముందు కూడా ఒక ఎలక్షన్ జరిగింది కదా సో మేబీ అంటే నాకు తెలియదు కానీ ఆయనతో అంతకు ముందు ప్రయాణం చేసిన వాళ్ళకి అలాంటి వాళ్ళకి మేబీ ఇచ్చి ఉంటారు ఓకే నాది ఇంకా టైం రా రాలేదేమో అని వెయిట్ చేస్తున్నాను అంతే అంతే ఓకే అయితే మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం మీ బ్రదర్ టీడీపీ పార్టీలో ఉన్నారు మీరు వైసీపీలో ఉన్నారు ఆపోజిట్ సో దాని మధ్య ఏమైనా క్లాషెస్ ఉన్నాయా పార్టీ పరంగా పార్టీ పరంగా లేదు కానీ వ్యక్తిగతంగా ఉన్నాయండి అంటే ఒక ఫ్యామిలీ దీనిలో లాస్ట్ టైం నేను మా వైఎస్ఆర్సిపి కోసం క్యాన్వర్సింగ్ చేసినప్పుడు కానీ సో నేను వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఒక బ్రదరు జనసేనలో పోటీ చేశారు పెద్ద ఆయన ఇంకోటి వచ్చి తెలుగుదేశం పార్టీ బట్ చాలామంది నీది అసలు బ్లడ్ అయినా బ్లడ్ రిలేషన్ అయినా ఒక ఎంత అదృష్టం ఉంటే ఒక తల్లికి కడుపును పుడతారు అది ఎనీబడి ఎవరైనా సరే మే మేమని కాదు కానీ ఎవరైనా అలాంటిది ఇద్దరు కంటెస్టింగ్ పర్సన్స్ ఉండి నువ్వు వైఎస్ఆర్సిపిలో వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా ప్రసారాలు అవి చేస్తున్నావు అది ఇదని చెప్పడం జరిగింది విమర్శించారు సేము మా ఫ్యామిలీ అంతా నా మీద ఒక విధంగా ఉమ్మూశారనే చెప్పాలి సో అంటే చాలా స్ట్రగ్ మానసికంగా బాధపడ్డాను నేను స్ట్రగుల్ అయ్యాను బట్ నాకు ఒక గోల్ ఉంటుంది ఐ మీ మెచ్యూరిటీ ఉమెన్ కదా నేను మెచ్యూర్గా ఆలోచిస్తాను కదా నాకు ఒక మంచి లైన్ దొరుకుతుందని ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్తో ఈ పార్టీలోకి వచ్చాను అంటే ఒక సర్వీస్ ఇవ్వాలి పార్టీలోకి వచ్చిన తర్వాత గెలిచిన తర్వాత కూడా నేను చూస్తున్నది ఏమిటంటే ఈ పథకాల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ లేకపోతే వేరే విధంగా కానీ ఉన్న లీడర్స్ ఎలా ఉంటారు అనేది నాకు అనవసరం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాత్రం చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఒక ప్రజలకి సర్వీస్ ఇవ్వాలని దేని ఏ కష్టతోనైతే ఒక పార్టీని నెలకొల్పి ఒక విన్నింగ్ పాయింట్లో చాలా కష్టపడి విన్ విన్ అయ్యారు సో అది చాలా ఎలా అంటే సంచలమైన తీర్పు అనమాట అలా ఇచ్చారు జనం ఎన్టీఆర్ గారు కూడా అంత ఇది ఇవ్వలేదు సో ఆయన ఇవి మనకి నచ్చి ఓకే ఫ్యామిలీ నన్ను ఇంకే ఎలా అయినా ఏమన్నా తుడిసేసుకోవడం అంటారు కదా అలా తుడుచుకొని ట్రావెల్ చేస్తున్నాను ఓకే అయితే వైఎస్ జగ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలన ప్రస్తుతం చూస్తున్నారు మీరు ఆ పార్టీలో ఉన్నారు బిఫోర్ దట్ తన తండ్రి గారు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు పాలనలో ఉన్నప్పుడు మీరు పార్టీలో లేరు కానీ బట్ పాలన అయితే చూస్తుంటారు సో తండ్రి కొడుకుల పార్టీ మధ్య వాళ్ళ పాలన మధ్య వ్యత్యాసం ఏమైనా గమనించారా వ్యత్యాసం ఉందా వారిద్దరి మధ్య అంటే రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఆయన చాలా చిన్న ఏజ్ నుంచి రాజకీయాల్లో ఆయన ఉన్నారు కష్ట సుఖాలు బాలన్ చేసే ఏజ్ ఉంది చాలా అంటే చాలా పెద్ద లోకాన్ని చూశారు ఆయన చూశారు కాబట్టి వెరీ చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా వెళ్ళేవారు అనేటి నేను లేను కానీ టెన్ నేను నమ్మిన దీనిలో నేను అనుకోవటము ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు నిర్ణయాలు ఏంటంటే చాలా షార్ప్ ఉంటాయి అనమాట చాలా షార్ప్గా తీసుకుంటారు తీసుకొని వాటిని ఎలా అమలుపరచాలి ఎవరేమనుకుంటారు అనేది ఏమి ఉండదు నేను అనుకున్నాను ఇది ప్రజలకు లబ్ధి అని అనుకుంటే ఏదైనా చేసేస్తాను ఏదైనా చేసేయాలి అనే ఒకంత అంటే ఉద్ ఏమంటారు ఉరుకుతనం అంటారు కదా ఉద్రేకం ఉద్రేకం కాదు దాన్ని ఆ ఉడుకు రక్తము ఆ ఉడుకు రక్తం అని కాదు కానీ ఫోర్స్నెస్ ఆ ఫోర్స్నెస్ ఉంది సో అదే ఒక ఇంకొక ఇంకొకసారి వస్తప్పటికీ దీన్ని ఇంకా ఎంత నీట్గా ఎంత కూల్గా ఆలోచించవచ్చు అనేది కూడా తను చేయగలరు ఆ స్టెబిలిటీ ఆ స్టామినా ఉంది గౌరవనీయులైన మా ఆంధ్ర సీఎం గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సో అది నేను అనుకుంటున్నాను ఒకైతే మీరు పార్టీలోకి వచ్చి దాదాపు నాలుగున్నర ఏళ్ళకి వస్తుంది 
అయితే మరి అప్పటి నుంచి మీరు మీ ఫౌండేషన్ ద్వారా కూడా సేవలు అందిస్తున్నారు పార్టీలో జాయిన్ అయ్యి వైసీపీ పరంగా అంటే వైసీపీ పార్టీలో నేను సభ్యురాలిని అన్న విధంగా ఆ విధంగా కూడా మీరు సేవలు అందిస్తున్నారు సో ఇప్పటిదాకా మీరు అందించిన సేవలు జగన్ గారి దృష్టికి వెళ్ళలేదా లేదంటే ఇతర అంటే లోకల్ లీడర్స్ ఏమైనా మిమ్మల్ని తొక్కేసారు అక్కడ దాకా వెళ్ళలేదు మీకు పదవి మీ దాకా రాలేదు అంటే మీరు అంటున్నది ఏమిటంటే అంటే ఇంతవరకు మీకేమి పదవి ఇవ్వలేదు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దృష్టిలో మీరు ఉన్నారా లేకపోతే అక్కడ మీ లోకల్ లీడర్లు ఏమైనా తొక్కేస్తున్నారా అనేదా అదా సో ఏ ఏమి లేదండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అంటే నా నేను అనుకోవటం ఏమిటంటే నాకేమీ స్పెషల్ ఇదేమీ లేదు రాష్ట్రంలో ఒక ఆరు కోట్ల మంది జనాభాలో నేను ఒకదాన్ని అనే 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 ఫీలింగ్ నాకుంది బట్ డెఫినెట్లీ హార్డ్ వర్క్ చేస్తే సక్సెస్ అనేది ఒక రిజల్ట్ అనేది లేకపోతే సక్సెస్ అనే ఒక రిజల్ట్ లేకపోతే ఈ ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్రీథింగ్ క్రియేటివ్ ఓన్లీ మెన్ పవర్ మనిషి మాత్రమే ఇదంతా క్రియేట్ చేశారు వరల్డ్ని వరల్డ్లోని ఎనీ ఎనీ ఎనీథింగ్ బట్ అలా ఏమిటంటే నేను పని చేస్తున్నాను చాలా కష్టపడుతున్నాను ఆ కష్టపడిన దానికి డెఫినెట్లీ ఇస్ ఎ గుడ్ డే ఉంటుంది అనేది ఎందుకంటే నేను చాలా కలమశం లేకుండా వేరే ఆలోచన లేకుండా కేవలం సర్వీసు జనానికి ఇవ్వడం కోసము జనానికి ఇవ్వడం సర్వీస్ ఇవ్వడం కోసమే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఒక ఇది అంటే ఏమంటారు ఒక ఆయన ఒక లెజెండ్ లాగా అంటే తనకు తనే ఒక లెజెండ్ లాగా నేను సర్వీస్ ఇవ్వాలి జనానికి అంతే నాకు తర్వాత డబ్బు అది 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 కాదు అనేది ఎవరు ఎన్ని విధాలుగా అనుకున్నా ఏ విధంగా చేసినా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ప్రజలకు ఆయన ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఆయన మనస్సాక్షి నా ప్రజలకు నేను అతన్ని నమ్మాను కాబట్టి ఆ బాటలో నేనున్నాను కాబట్టి నాకు కూడా సర్వీసు ప్రజలకు ఇవ్వాలనేదే నా గోల్ కాబట్టి సో అందుకోసమని అలాంటి వ్యక్తిని నేను చూజ్ చేసుకొని ఆ పార్టీలోకి వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీలోకి వెళ్ళడం జరిగింది కాబట్టి డెఫినెట్లీ నాకు మంచి రోజు స్టిల్ నవ్ అంటే ఇప్పుడు కాకపోతే రేపు అనేది వస్తుంది కదా అంటాను ఒకటే అండి ఇక్కడి నుంచి వెంకటేశ్వర స్వామిని కొండ కింద నుంచి మనం అనుకుంటాం స్వామి ఏడు కొండలు ఎక్కాలి అక్కడ ఉన్నారు అనేది ఏడు కొండలు రీచ్ అవ్వగలిగితేనే మనం వెంకటేశ్వర స్వామి పాదాల దగ్గరికి వెళ్ళగలము బట్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్తో నేను వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీలో ట్రావెల్ చేస్తున్నాను సో ఇంకా అంటే పదవి ఇప్పుడు కాకపోయినా ముందు ముందు రోజుల్లో వస్తుంది అనే నమ్మకంతో అయితే ఉన్నారు ఉన్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఎస్ ఓకే అయితే లోకల్ లీడర్లు కానీ వైసీపీ తరఫున మీకు సపోర్ట్ ఎలా ఉంది పార్టీలో లోకల్ లీడర్స్ అంటే నాకు నా అదృష్టము ఏమిటి అని అంటే ప్రతి ఒక్కరికి నేను తెలుసు అది యూత్ అరవై ఏళ్ళ పెద్దోళ్ళ లేకపోతే ఎవరికైనా అందరికీ నేను తెలుసు నాట్ ఓన్లీ సెలబ్రిటీ అంటే సెలబ్రిటీగా తెలుసు కానీ నా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ పొలిటికల్ పరంగా కూడా తెలుసు అలాగే ఇట్స్ గుడ్ సర్వీస్ అనేది ఎందుకంటే నేను సోషల్ మీడియాలో నెంబర్ వన్ ప్లేస్లో ఉంటాను నేను అంత ఏ చిన్న విషయమైనా సోషల్ మీడియాలో బయటకు వెళ్తుంది అందువల్ల అందరికీ నేను తెలుసు యూత్ వరకు కూడా నా పద్దెనిమిది ఏళ్ళు పదిహేడు ఏళ్ళ పిల్లల వరకు నేను తెలుసు కానీ పార్టీలో నేను చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు మీరు చాలా పని చేసి ఉన్నారు చాలా పని చేస్తున్నారు మీకు పార్టీ పరంగా అంటే ఎనీ ఆపర్చునిటీస్ మీకు ఎందుకు రాలేదని దాన్ని నేను చాలా వరకు తీసుకోను స్మైల్ చేసి వదిలేస్తూ ఉంటాను ఇంకా లోకల్ లీడర్లు అనే వాళ్ళు వాళ్ళు నన్ను తొక్కేయటందుకు లేకపోతే వాళ్ళు అడిచేయటందుకు అనేది నాకు దాని విషయం ఏమిటంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకటే కష్టపడిన వాళ్ళని ఆయన మాట్లాడుకుంటేనే అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు అనేది గుర్తిస్తారు అనేది నేను విన్నది నేను చూస్తున్నది కూడా నా ఇంకా లోకల్ లీడర్లు వాళ్ళకే లేదు వాళ్ళు వాళ్ళు పని చే పని చేసే వాళ్ళకే ఈ రాజ్యాంగంలో కూర్చునే హక్కు ఉందనేది కట్టాఖండిగా ఆయన చెప్తున్నారు చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళకే ఒక ఇది లేదు వాళ్ళని వాళ్ళే తట్టు లే చూసుకోవాలి వాళ్ళు మనం పని చేస్తున్నామా లేదా ప్రజల మధ్య ఉన్నామా లేదా అమ్మో రేపు పొద్దున్న ఏంటి పరిస్థితి అనే సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళే ఉన్నారు సో అందువల్ల నేనేమిటంటే ప్ర వాళ్ళ కోసం కాదు కదా నేను చేసింది లోకల్ లీడర్లు దీనికోసం కాదు ప్రజలు ప్రజల కోసం పార్టీ ప్రజలు పార్టీ కోసం నేను కమిట్ అయి ఉన్నాను కమ్ పార్టీ కోసం పనిచేస్తాను ప్రజల కోసం ఆ పార్టీలోనే ప్రజలు ఆ ప్రజల కోసం నేను ఎంత దూరమైనా వెళ్తున్నాను అలాగే నా బీసీ 
సోదరి సోదరులు మనలు ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కలు కానీ తమ్ముళ్ళు కానీ అన్నలు కానీ వీళ్ళందరూ ఎవరైతే ఉన్నారో నన్ను చాలా రెస్పెక్ట్ చేస్తారు అమ్మా నువ్వు సెలబ్రిటీవి అనుకున్నాము ఈ బీసీలు దీనికోసము నువ్వు ఎంత పాటలు పడతావో ఎంత పరిగెడతావో వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే ఆ ప్రాబ్లంలో నువ్వు ముందుంటావు ఎన్ని చేస్తుంటావు అసలు నేను నెల ఊహించుకోలేదమ్మా నిజంగా చిన్నపిల్లవైన చేతులు దండం ఎత్తు దండం పెట్టాలని అనిపిస్తుంటుంది వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ నాకు చాలా శక్తినిస్తూ ఉంటాయి అనమాట వాళ్ళు అనగానే అయ్యయ్యో మీరు పెద్దోళ్ళు అండి మీరు అలా అంటారు ఏమిటని ఏం సర్వీస్ చేస్తావు తల్లి మిస్టు వాళ్ళని పట్టుకుంటావు పిచ్చి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతావు అసలు వాళ్ళని పట్టుకోవటానికి మాకు వెంట్రుకలు నిక్కబడుస్తూ ఉంటాయి తెల్ల అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర కూడా నువ్వు వెళ్ళిపోతూ ఉంటావు అనేది నాకు కావాల్సిన సపోర్ట్ అదే సో మనిషి అనేవాళ్ళు ఒక మనిషిని రెస్పెక్ట్ చేసే శక్తి ఎప్పుడు వస్తుంది మనం ఒక మంచి చేసినప్పుడు ఆ మంచి ప్రూవ్ అయినప్పుడు వస్తుంది బట్ సేమ్ టైము నేను అబ్దుల్ కలాం గారిని అబ్దుల్ కలాం గారు పేపర్ వేసుకునేవాళ్ళంట ఒక రొట్టు కాల్చి తమ్ముడికి చిన్న మొక్క పెడతావు అంటే పర్వాలేదమ్మా తమ్ముడు తినేమను అని అనేవారు అంటే ఆ లెవెల్ నుంచి ఒక అబ్దుల్ కలాం గారు ఏ లెవెల్కి వచ్చారు ఆయన ఒకటే మాటలు చెప్పారు అంటే కొన్ని కొన్ని ఆయన వర్డ్స్ లైఫ్లో మనము చాలా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది సంతకం అందరిమీ పెడతాం ఎందుకంటే ఈరోజు అందరూ చదువుకునే వాళ్ళే జనరల్ నాలెడ్జ్ పెరిగింది నాగరికత పెరిగింది కాబట్టి అందరూ చదువుకుంటున్నారు సంతకం పెట్టడం గ్రేట్ కాదు వాళ్ళ సంతకం ఆటోగ్రాఫ్గా మారడం అనేది అది చాలా బిగ్ అచీవ్మెంట్ అలాంటిది నాకు ఉంది అంటే ఆనందమే కదా అది ఉంది కదా అందుకని దానిలో నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను ఎదుటి మనుషులు వెళ్తుంటే ఒక వంద మంది మధ్య వెళ్తుంటే కనీసం తొంభై మంది అయినా నన్ను పలకరిస్తారు ఏమ బాగున్నా అక్క బాగున్నా అక్క అది కదా మేడము అనేవాళ్ళు ఉన్నారు బట్ ఆ ప్లేస్లో అయితే ఉన్నాను రాజకీయ పరంగా నేను ఇంకా వేరే ఏమీ ఐడెంటిఫికేషన్ తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం నాకు లేదు బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను కూడా నాకు ఒక గోల్ ఉంది సో నాకు కూడా ఫైర్ ఉంది నేను ఒక ప్రజలకి ఇంకా చాలా పెద్ద సర్వీస్ అందించటానికి డెఫినెట్లీ నేను లీడర్గా కూర్చోవాలనే ఒక ఫైట్ అయితే చేస్తున్నా ఎస్ తప్పకుండా సో జగన్ గారు మహిళలకి యాభై శాతం ప్రకటించారు అందులో మీరు ఇందాక అన్నట్టు బీసీ మహిళ అన్నారు సో బీసీ మహిళలకి థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ అన్నప్పుడు మహిళలకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అన్నప్పుడు సో మహిళా పరంగా మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లో ఛాన్స్ రాలేదా లేకపోతే థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ లో మీకు ఛాన్స్ దక్కలేదా వైసీపీ పార్టీలో దక్కలేదు కదండి అదే చెప్తున్నాను కదా సో చా మీకు వచ్చిన అందరు చాలామంది వచ్చిన అనమాట ఇంత పని చేస్తున్నావు కదా పార్టీ పరంగా అంటే ఒక గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సో ఇచ్చినప్పుడు నీకు ఎక్కడొకక్కడ బేస్మెంట్ దొరకాలి కదా ఏదో దీనిలో నిన్ను అకామిడేట్ చేయాలి కదా అనేది చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు అది నాకు కొంచెం అంటే చెప్పాను కదా స్మైల్ చేసి వదిలేయటం అనమాట ఏమో గా భగవంతుడు నాకు ఇంకా వేరే రూపంలో ఇంకేదో ఉందిలే ఉంది అని అలా ఎడ్జిస్ట్ ఎడ్జిస్ట్ అయ్యే మెంటాలిటీ నాది కాదండి కాకపోతే ఏమిటంటే ఓకే ఇది మనకి ఎందుకు ఇక్కడ రాలేదు ఇంకా చాలా పెద్దది ఏదో దొరుకుతుందేమో అందుకే నాకు ఇది ఇవ్వకున్న భగవంతుడు నేను వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తురాలనండి నేను సో ఆయన్ని పూర్తిగా నమ్ముతాను ఏది చేసినా ఆయనకి తెలుసు అని అంత గట్టిగా నమ్మే వ్యక్తిని నేను రమ్యశ్రీ అంటే ఏదో గ్లామర్ డాల్ అని అనుకుంటారు సో ఇంట్లో నాకు చాలా పెద్ద పూజ మందిరం ఉంటుంది తర్వాత చూజుడే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి థర్సడే వచ్చి కనకమహాలక్ష్మి ఫ్రైడే వచ్చి లక్ష్మీదేవి సాటర్డే వచ్చి వెంకటేశ్వర స్వామి అంటే ఇలా అంటే భక్తి భావము ఒక ఇది దాన్ని కూడా మనం కొంచెం నమ్మాలి కదా బట్ నా కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటంటే మేబీ మనకి ఇప్పుడు ఏమీ రావట్లేదు అని అంటే ఏదో పెద్ద ఫ్యూచర్లో డెఫినెట్లీ నాకు ఏదో పెద్దది భగవంతుడు ఇస్తాడేమో అనేది మనిషి ఎప్పుడు ఏ మనిషి మీకు మీరుగా ఏది చేయలేరండి యూ బిలీవ్ అస్సలు చేయలేరు ఇప్పుడు చాలామంది పాత సినిమాల్లో కొన్ని సినిమాల్లో భగవంతుడు భిక్షగాళ్ళలాగా లేకపోతే ఒక యానిమల్ రూపంలోనో ఇలా 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 అనమాట స్నేక్ పామ పాము అది కాటేస్తే చచ్చిపోతాము కానీ దేవతగా ఆరాధిస్తున్నాము పూజిస్తున్నావా ఈశ్వరుడు మెడలో ఉంటుంది వినాయకుడు ఆభరణంగా అలంకరించుకుంటారు అంటే చెప్తున్నాను వెరీ డేంజరస్ ఇది అలాగే ఏంటంటే ఈ వేరే ఏదో రూపంలో ఆ భగవంతుడు వచ్చి నాకు ఏదో ఇస్తాడు ఇస్తాడు అనేది సో మేడం అయితే మేము వింటున్న ప్రకారం ఏంటి అంటే 
సెలబ్రిటీలకి జగన్ గారు వైసీపీ పార్టీలో పెద్దగా సపోర్ట్ చెయ్యరు సపోర్ట్ ఇవ్వరు అనేసి సో అలా చూసుకుంటే మంత్రి గారు రోజయ్య గారు ఇంత ముందుకు మూవీస్ లో అలా చేసిన వాళ్ళే నటిగా సో ఇప్పుడు తనకి మంత్రి పదవి ఇచ్చారు అండ్ రీసెంట్ గా అలి గారికి కూడా సలహాదారు పదవి ఇచ్చినట్లున్నారు సో ఆ విధంగా చూసుకుంటే మీకు ఆ విధంగా మిమ్మల్ని కనుక వద్దు ఇండస్ట్రీ పరంగా సెలబ్రిటీగా సో అలి గారికి ఇచ్చారు సో సెలబ్రిటీ అంటే లైక్ మీరు అట్లా బోల్డ్ టైప్ ఏమైనా చేసినట్టుగా సో తనకి ఆ ఆప్షన్ ఇవ్వకూడదు అని ఆయన అనుకుంటే వాళ్ళకి ఇచ్చారు కదా ఇండస్ట్రీల వాళ్ళకి సో మీకెందుకు ఆపర్చునిటీ ఇవ్వలేదు రాలేదు పార్టీ తరఫున అంటే ఎంతసేపు మీ పార్టీ గురించి మీరు నా పార్టీ నా పార్టీ అని చెప్పుకుంటున్నారు కదా సో చెప్పుకున్నప్పుడు మీకంటే ఆ హోదా దక్కితేనే మీరు చెప్పుకున్న దానికి బాగుంటుంది సో మీకు ఆ పదవి ఎందుకు దక్కలేదు అనేది నేను ఇందాక చెప్పాను కదండి మీరు ఎన్నిసార్లు తిప్పి 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 అడిగినా నా దగ్గర నుంచి ఆన్సర్ అదే వస్తుంది మేబీ అంటే వాళ్ళకి టైం వచ్చింది వాళ్ళకి ఏదో రోజాక్క కూడా అప్పటి నుంచి ఎప్పటి నుంచి మన టీడీపీలో ఉన్నప్పటి నుంచి ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి మేబీ నాకు తెలిసి ఆమె పొలిటికల్గా ఆమె ట్రావెల్ చేస్తుంది సో ఇప్పుడు ఆమె టైం వచ్చింది ఆమెకి ఒక మంత్రి పదవి వచ్చింది ప్రజలకు సర్వీస్ చేసే అదృష్టం వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను అలాగే ఇంకా అలీ గారు అని అంటే సో మొన్న ఎవరో ఫోన్ చేసిన నన్ను అడిగారు అలీ గారు వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీలోకి ఎప్పుడు వచ్చారండి పార్టీకి ఏం చేశారు మరి ఆయనకి మీడియా ఇదేది ఇచ్చినట్టు ఉన్నారు కదా మరి మీకెందుకు రమ్య గారు ఏమి ఇవ్వలేదు అనేసి మొన్న ఫోన్ చేశారండి నల్గొండ నుంచి చేశారు ఎవరో చేస్తే నేను చెప్పాను లేదండి నాకు నెక్స్ట్ టైం ఏదో ఒకటి ఉంటుంది చేస్తాం వన్ బై వన్ చేస్తున్నారు కదా అలాగే నాకు కూడా ఏదో ఒకటి చేస్తారు తప్పకుండానా అని చెప్పడం జరిగింది మీకైనా అదే చెప్తా ఓకే అయితే పార్టీ పార్టీ అని మీరు అంటున్నారు బీసీ అలాగే మహిళలకు యాభై శాతం బీసీ వాళ్ళకి ముప్పై మూడు శాతం అని అంటున్నారు కదా అంటే బీసీ నేతగా చెప్పుకుంటున్నారు సో అలాంటప్పుడు ఏపీలో ఉన్న బీసీలు కాదనేసి తెలంగాణలో ఉన్న కృష్ణ తీసుకెళ్లి ఏపీలో రాజ్యసభ సీట్ ఇచ్చారు సో అంటే మీరు ఏపీలో బీసీ నేత కాదా సో మీకు ఇవ్వకూడదా అంటే తెలంగాణ వాళ్ళని తీసుకెళ్లి ఏపీలో కలిపేశారు అంటే కులం మతం రాష్ట్రం ఏది వేరు కాదు అని అన్నప్పుడు అంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని అక్కడికి తీసుకెళ్తే ఇప్పుడు చిచ్చు పెట్టినట్లే కదా సో దానికి మీరేమంటారు అంటే చిచ్చు పెట్టడం కాదండి ఆర్ కృష్ణయ్య గారు యాక్చువల్లీ బీసీ జాతీయ అధ్యక్షుడు ఎందుకంటే ఆర్ కృష్ణయ్య గారితో నేను కూడా ట్రావెల్ చేశాను నేను బీసీ ఒక స్టేటు మహిళా అధ్యక్షురాలుగా చేశాను నేను అంటే ఆయన ఆయన ఎలా తీ అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ ఏ విధంగా పరిగణలేక తీసుకున్నారు ఆర్ కృష్ణయ్య గారు అంటే నాకు తెలిసిన నాన్ వెజ్లో నేను చెప్తాను నేను ఎలా తీసుకున్నారు అని అంటే ఒక జాతీయ అధ్యక్షుడు జాతీయ అధ్యక్షుడు అంటే దేశవ్యాప్తంగా బీసీ కులాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బీసీ కులాలకి ఒక రెస్పెక్టబుల్ పర్సన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సో అలాంటి పర్సన్ని ఇంకా దేశానికే దేశంలోనే ఆయన ఒక బీసీలకి సంబంధించిన ఒక ప్రెసిడెంట్ అంటే ఒక మన రాష్ట్రము అలాంటి వ్యక్తిని గౌరవిస్తే ఏమైపోతుంది అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఆర్ కృష్ణయ్య గారిని తెలంగాణ నుంచి తీసుకొచ్చి రాజ్యసభ ఇవ్వడం జరిగిందని నేను అనుకుంటున్నాను అండి అంటే ఇలా జరిగినా కూడా ఎంతసేపు వైసీపీ పార్టీని సమర్థించుకుంటారు మీరు అంతేనంటారా సమర్థం కాదండి మరి నాకు తెలిసింది చెప్పాలి కదా అక్కడ ఏం చేసినా మీకు సమ్మతమే అన్నట్లుగా అది సమ్మతం సమ్మతం అనేది కాదు మరి నేను చెప్ప నాకున్న నాలెడ్జీలో నాకు అంటే నే నాకంటూ నా ఓను ఆలోచన విధానం ఉంటుంది కదా ఎందుకు ఇలా జరిగింది ఏమిటి అనేది తెలుస్తుంది కదా నా వరకు నేను ఆలోచించింది అయితే ఓకే ఒక దేశవ్యాప్తంగా ఒక బీసీ బీసీల కోసం పోరాడుతున్న వ్యక్తి ఓకే ఆ రాష్ట్రం అయితే ఏంటి ఈ రాష్ట్రం అయితే ఏంటి ఇప్పుడు తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి ఉన్నాడు అందరివాడు అందరివాడు అలా ఏమిటంటే ఎంతోమందికి మెంబర్స్గా టిటిడి దేవస్థానంలో తెలంగాణ వాళ్ళకి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో అలా ఏమిటంటే అలా పరిగణలేక తీసుకొని ఓకే ఒక దేశవ్యాప్తంగా కాబట్టి అది ఆంధ్ర రాష్ట్ర బీసీలు కూడా ఉండుంటారు కదా అలా అనుకొని ఇచ్చారేమో నేను అనుకుంటున్నాను అదే మొత్తానికి వైసీపీ పార్టీ పాజిటివ్ అని కాదండి సో మా పాటి ఇప్పుడు మన పిల్లల్ని మనం ఏం చేస్తాము ఎంత ముద్దుగా చూసుకుంటాము నేను చాలా అభిమానించి నేను ఆ పార్టీలో జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నగారిని చాలా రెస్పెక్ట్ చేసి వెళ్ళాను 
కామన్గా రాజకీయం కోసం అర్రులు చేసి రాజకీయంలో ఏదో సాధించాలని మాత్రం నేను పొలిటికల్గా నేను ఎంటరవ్వలేదండి అందరిలాగా నన్ను అన్న నేను ఊరుకోను అసలు నాకు అది వర్తించదు కూడా ఏదో రాజకీయాలు ఉంటే ఏదో వస్తుంది అనేది ఇంతవరకు నేను ఈ త్రీ అవర్స్లో ఫామ్ మా పార్టీ వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఎనీ లీడ్ ఏ లీడర్ దగ్గరికైనా చిన్న పని మీద కూడా చిన్న పని మీద కూడా నేను పోలేదండి అంటే ఏం పనులు ఉంటాయండి మనకి మనకి ఏమొస్తుంది ఏముంటుంది ఏమి ఉండదు నథింగ్ కానీ నాకేమిటంటే నేను సిట్టింగ్ ఏదైనా నేను ఒక పని చేయటానికి అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించడానికి కారణం ఓన్లీ వన్ థింగ్ సర్వీస్ ఎలా ప్రజలకి ఇవ్వచ్చు అనే దాని మీద నేను ఫైట్ చేస్తున్నాను అంతే అంతకు మించి ఏం లేదు ఓకే అండి అయితే సర్వీస్ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు కాబట్టి అయితే వైసీపీ పార్టీలో మీకు తగిన హోదా ఇంకా రాలేదు కాబట్టి సో వేరే పార్టీలు పిలుపునిస్తే మీరు వెళ్తారా లైక్ బీజేపీ జనసేన టీడీపీ కావచ్చు సో వైస్ వైఎస్ఆర్సిపిని వదిలే అది ఉందా ఉందంటారా నేను వదలనండి ఎందుకంటే కష్టమైన నష్టమైన నాకు కొన్ని మోరల్ వ్యాలీస్ ఉన్నాయి ఎథిక్స్ ఉన్నాయి నాకు అంటే పదవి ఇచ్చిన అయ్యకపోయినా వైఎస్ఆర్సిపిలోనే ఉంటా అంటారు ఎందుకంటే నాకు నాది రియల్లీ చెప్ చైల్డ్ మ్యారేజ్ అండి నాది యాక్చువల్లీ నా చిన్నప్పుడే పదమూడేళ్ళ ఏజ్లోనే నాకు మ్యారేజ్ అయిపోయింది ఎంత సెంటిమెంటల్ ఫుల్ అంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నా మీద ఒక రమ్యశ్రీ అనే ఒక సెలబ్రిటీ మీద ఎనీ కాంట్రవర్సీ లైఫ్ అంటే వీళ్ళతో డేట్ చేస్తున్నారని కానీ లేకపోతే వీళ్ళని మ్యారేజ్ చేసుకొని వదిలేశారని కానీ లేకపోతే వీళ్ళతో మ్యారేజ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోయారని కానీ సంథింగ్ వేరే వేరే ఒక దేనిలోనైనా సరే నేను ఎప్పుడు లేనండి ఇన్ని లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి ఏ లాంగ్వేజ్లో కూడా లేను బట్ దానికి కారణం ఏమిటంటే చాలా డీసెంట్గా ఆలోచిస్తాను ఒక డిసిషన్ తీసుకున్నానంటే దాని మీద చాలా స్టిక్ అయి ఉంటానండి వేరే వేరే దాని మీద పరిగెట్టేదాన్ని కాదు అయితే కొందరు అడగడం జరిగింది మీరు అప్పుడు టీడీపీలో ఏదో మీరు కొంచెం ఏమిటి మహానాడులకి వాటికి మరి మీరు వెళ్ళేవాళ్ళు కదండి అప్పుడు అది ఇదని చెప్పి కొందరు ఏదో అడగడం జరిగింది బట్ నేను దానికి ఆన్సర్ ఒకటే నేను ఒక రాజకీయ పరంగా కండువా కప్పుకోవడం అనేది జరిగితే అది ఓన్లీ వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆధ్వర్యంలో నేను కండువా కప్పుకోవడం జరిగింది తప్ప టీడీపీలో ఏమిటంటే నా బ్రదర్ ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నాను సెలబ్రిటీని ఒకే వాళ్ళు దేనికైనా పిలిచినా సరే సరదా అది ఆ సరదా కోసము నేను మూవ్ అవుతుండడం అలాగే టీడీపీలో కొన్ని కాన్వర్స్ ఇంక డబ్బులు ఇస్తే డబ్బులు ఇస్తే వెళ్ళేదాన్ని సెలబ్రిటీస్ అంతే కదా మనీ ఇస్తే ఒకే వాళ్ళ గురించి మనం గొప్పగా చెప్పాలి నాకు అప్పటికి వైఎస్ఆర్సిపి అనే ఒక ఇది కానీ నేను అప్పుడు రాజకీయాల్లో లేని కాబట్టి సో బట్ డెఫినెట్లీ అది చేయడంలో తప్పలేదు బట్ నా వాయిస్ని మీరు ఎంత వెతికి చూసినా నేను నాకు తెలిసి ఎవరిని నేను ఏమంటారు దాన్ని బ్యాడ్ వర్డ్స్ యూజ్ చేయనండి నేను ఎవరి మీద ఆ ప్రయోగ ఆ ప్రయోగం ఎప్పుడు నేను చేయను సో ఒక సాటి మనిషికి గివ్ రెస్పెక్ట్ అండ్ టేక్ రెస్పెక్ట్ మనం ఒక గౌరవాన్ని ఇచ్చి మనం పుచ్చుకోవాలి అనేది ఆ పాలసీలో నేను వెళ్ళిపోతాను కానీ సో మెయిన్ థింగ్ సర్వీస్ అంటే గాడ్ కూడా ఆర్శిస్తాడు కదండి కాకపోతే ఏంటంటే నేను కొంచెం స్టెబిలిటీగా ఉన్నప్పుడే నాకు ఏదో ఒకటి కావాలనేది నా పట్టుదల అంటే ఇప్పటి వరకు వైసీపీ పార్టీని పాజిటివ్ వేలైనా చూసి అంటే మీరు పార్టీలో ఉన్నందుకు పార్టీని వెనకేసుకు వచ్చుకుని మాట్లాడారు అంటే మేము విన్నదాని ప్రకారం అయితే ఇప్పుడు స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఒక అభ్యర్థిగా సీఎం పోస్ట్లో ఉన్న జగన్ బీసీ వాళ్ళని అనేసి కాపులని మొన్న ఏదో చదివినట్టున్నాను కాపులని మీటింగ్ పెట్టారు అది కూడా వైసీపీ ఎమ్మెల్యేలు ఎమ్మెల్సీలు మంత్రులు కలిపేసి అంటే ఎన్నికలకు ముందు కులం మతం అక్క చల్లి ఓటు వేసినా వేయకపోయినా అందరినీ సమానంగా చూస్తాము ప్రాంతం భేదం ఏది లేదు అని అన్నారు అలాంటిది ఇప్పుడు కాపులకి సపరేట్ గా మీటింగ్ అది కూడా వైసీపీ పార్టీ వాళ్ళే మీటింగ్ పెట్టడం సో దీనికి మీరు ఎలా చెప్తారు అసలు దీన్ని ఎలా ఇప్పుడు మీరు కవర్ చేస్తారు చెప్పండి ఒకసారి మీరు అంటే కులం చూడడం మతం చూడడం ఏరియా చూడడం ఏది చూడము అన్ని దాని మీద పథకాలు ఇవ్వట్లేదా అండి పథకాలు మీరు వీళ్ళా మీరు ఎందులో ఉన్నారా మీరు అందులో ఉన్నారని ఏమని ఏరేస్తున్నారా కాదు కదా పథకాలు అందరికీ ముడుతున్నాయి 
ఫస్ట్ మీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అందరూ తీసుకుంటున్నారు నలభై ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళకి కానీ అంటే పాపం భర్తలు చనిపోయో వర్కులు దొరకో అలాంటి వాళ్ళకి వాళ్ళకు దొరుకుతుంది సేమ్ టైం చాలామంది ఏమిటంటే ఈ రైతన్నలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎంతోమంది సూసైడ్ చేసుకునేవాళ్ళు ఒక వాళ్ళకు దొరుకుతుంది అలాగే ఎంత పిల్లలు ఒకటి కుటుంబంలో ఒక్కరైనా పైకి వస్తాను పది మంది ఉంటే పది మందిని మనం చేయలేము ఇంకా పేరెంట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి పథకాలు అందుతున్నాయి అన్నారు కదా అయితే చాలా మంది ప్రజలు మాకు పథకాలు మా దాకా రాలేదు అంటే ఎన్నికలకు ముందు అన్ని చెప్పారు అన్ని డప్పేశారు అది అన్నారు ఇది అన్నారు తీరా చూస్తే నాలుగేళ్ళు అవుతున్నా ఇంకో సంవత్సరం అయితే అయిపోయింది ఇందులోకి వచ్చేసి సీఎం పదవికి వచ్చేసి పదవి ముగుస్తున్నా కూడా మా దాకా ఇంకా కొన్ని పథకాలు కానీ మాకు చేస్తాను ఏమండి నేను చెప్పేది వినండి మనిషి మనిషి ఆశావాది ఎంత తిన్న ఇంకా పెట్టండి ఇంకా పెట్టండి ఇంకా పెట్టండి అని అంటారు కొందరు వాళ్ళ భావాలు ఏమిటంటే వాళ్ళ ఇంట్లో ఇంట్లో ముగ్గురు ఉన్నారండి ఇద్దరు అనర్హులు అంటే వాళ్ళకి రాదు అంటే ఏ విధంగా ఏదైతే మనం కేటాయించామో దానిలో వాళ్ళు లేరు ఆ క్యాడర్లో లేరు వాళ్ళ కోడలు ఒకరితే తీసుకుంటుంది లేకపోతే రైతన్న ఉన్నాడు ఆ రైతన్న ఒక్కటే పొందుతున్నాడు అయ్యో నాకు రావట్లేదు ఇప్పుడు విడో ఫంక్షన్ ఉంటుంది అలా కొడుకు ఉంటాడు లేకపోతే వాళ్ళ నాన్న ఉంటాడు అంటే వాళ్ళ హస్బెండ్ ఉంటారు అలాగ కొంచెం నిరుద్యోగంతో మాట్లాడిన వాళ్ళు అబ్బా వాళ్ళ ఇంట్లో నలుగురు కొట్టేస్తున్నారు ఒక వాళ్ళ అమ్మ ముసలైపోయి ఉంటుంది ఆవిడకి ఫంక్షన్ వస్తుంది ఈవిడ విడో ఉంటుంది విడోది వస్తుంది సో వాళ్ళ వాళ్ళ అలా కొడుకేమో రైతు అయ్యి ఉంటాడు రైతు వస్తుంది అబ్బా మాకు కూడా అలాగే ఏంటి రావట్లేదు వాళ్ళు అయితే మూడు నాలుగు కొట్టేస్తున్నారు మనకు ఒకటే వస్తుంది ఏమిటని ఒక ఈగోతో మాట్లాడిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఓకే సో అలా కూడా ఉన్నారు సో ఇక్కడ విషయం ఏమిటంటే అండి పథకాలు అయితే ఏదైతే ప్రామిస్ చేసిన దానికంటే ఎక్కువగా చాలా బాధ్యతగా బాధ్యతగా అండి దీన్ని రాజకీయం యాడ్ చేయొద్దు ఎవరెవరో ఏదేదో మాట్లాడవచ్చు కానీ కానీ పథకాలు మాత్రం చాలా దీనిగా అందరికీ అందుతున్నాయి ఒకరికి ఇద్దరికి అందినప్పుడు వాళ్ళు ఏమో ఏమవుతుంది వాళ్ళ కడుపు మంట వాళ్ళు అందుకున్న అదే అండి వాళ్ళు అందుకున్న ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి టీడీపీ వర్గం ఉంటుంది అలాగే జనసేన లేదా బీజేపీ అభిమానించిన వాళ్ళు ఇంకోళ్ళు ముసలి వాళ్ళు అనే వాళ్ళకి ఫంక్షన్ అందకుండా అయితే ఇప్పుడు నేను కూడా చాలా విలేజెస్లో తిరుగుతూ ఉంటాను కదా సో నా వరకు అయితే అంటే నేను మరి ఇంకా జల్లిడి పడతానండి అంటే నాకు చాలా క్యూరియాసిటీ ఎంత ముసలి వాళ్ళు దొరికినా ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఉన్నా హైదరాబాద్లో కూడా నేను వాకింగ్కి వెళ్ళో లేకపోతే ఇంకోటి అయితే ఎవరైనా కొంచెం పెద్దవాళ్ళు అటు వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు కానీ కనిపిస్తే నేను అడుగుతూ ఉంటాను మీరు ఏం చేస్తుంటారమ్మా మీరు ఎక్కడ ఉంటారు ఇక్కడ కళాశీలు కూడా అడుగుతాను రోడ్లు ఊడ్చే కళాశీలు కూడా అడుగుతాను మీకు ఇదే జీవనోపాధి ఇంకేం ఏమైనా పని ఉందా మీ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు అలాగా నేను ఎన్నో విలేజెస్ టచ్ చేశాను లేదమ్మా ఒక దేవుళ్ళాగా మాకు పర్వాలేదు మనకి ఇలాగ అందుతున్నాయి చేస్తున్నాయి మనం కొంచెం పని చేసుకుంటే ఆ పని వచ్చిలో డబ్బులు కానీ ఇవి కానీ ఇదివరకులా ఇబ్బంది అయితే కుటుంబం పడట్లేదు అనేది చెప్తున్నారు కొందరు మనస్తత్వము కొంచెం వైఎస్ఆర్సిపికి యాంటీగా ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు అందుకున్నా అలా మాట్లాడిన వాళ్ళు మేబీ ఉండుండొచ్చేమో అందరూ అలా చెప్పలేరు కొందరు ఉండి ఉంటారు గడుగ్గాయలు అంటారు కదా కొందరు అలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు అలాగే మాట్లాడతారు సో ఫస్ట్ ఇది కులం చూడనన్న జగన్ ఇప్పుడు కులాన్ని చూసి కాపు నేతలతో మీటింగ్ పెట్టారు అసలు మంత్రి అనే వాళ్ళకి ఆ పదవి ఉన్న వాళ్ళు మంత్రి అనే వాడికి అన్ని కులాల వాళ్ళు సమానం అందరినీ సమానంగా చూడాలి అలాంటిది మంత్రి పదవిలో ఉన్న వాళ్ళే కాపు నేతలను తీసుకెళ్లి మీటింగ్ పెట్టేస్తే అంటే ఇక్కడ కులాన్ని చూస్తున్నారుగా కులం మతం ఏది చూడము భేదం లేదు అని అన్న సీఎం అసలు ఇప్పుడు అలా మీటింగ్ ఎలా పెడతారు అది కూడా కాపు నేతల వరకు ఇది నిన్న రాజమండ్రిలో అయింది రేపు విజయవాడలో జరుగుతుంది మరొకటి సో మీరు ఇది మీరు అయితే చూసుంటారు కదా కాపు నేతలకి మీటింగ్ అనేది సో దీన్ని ఎలా మీరు సమర్థిస్తారు ఒకటండి నాకు తెలిసి ఆ మీటింగ్ ఒక ఆత్మీయ సమ్మేళనం అంటారు కదా ఆత్మీయ కలయిక అది అది వాళ్ళు తప్పేముందండి ఇప్పుడు మనం పిక్నిక్ చేసుకుంటాము పిక్నిక్ చేసుకుంటే చూసారు కులాల వారి చేసుకుంటుంటారు కులాల వారి పిక్నిక్లు ఇప్పుడు మనం ఇది కార్తీక మాసం వచ్చింది కదా మీరు అంటున్నది కరెక్టే ఒక మంత్రి అంటే అన్ని కులాలకి సంబంధించిన ఒక మనిషి ఏమంటున్నారు దేని గురించి ఏది ఏం మీటింగ్ కాపు నేతలు కాపు నేతలు రాజమండ్రిలో మీటింగ్ అయింది కాపు నేతలు అది కూడా వైసీపీ మంత్రులు పెట్టారు 
సో నేనేమంటున్నానంటే నాకు తెలిసి ఇది ఆత్మీయ కలయిక అనమాట సో అందులో ఓన్లీ మంత్రులే లేరు ఇంకా కాపు సోదరులు ఇంకా చాలామంది ఉన్నట్టున్నారు కదా సో అలాగేమిటంటే అందరూ ఒక గ్యాదరింగ్ అవుదామని రాజమండ్రిలో అంటే నాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట అలాగ గ్యాదర్ అయ్యారు అనేది నాకు తెలిసిన విషయము అంతేగాని కాపు నేతలు కలిస్తే మంత్రులు రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలందరినీ దూరం చేసి ఓన్లీ కాపులే పరిపాలిస్తారు అనేది ఏమి లేదు కదా అంటే ఇప్పుడు జనసేన ఫామ్లోకి వస్తుంది కాబట్టి కాపు నేతలు జనసేన వైపు టర్న్ అవుతారనే ఉద్దేశంతో ఇది ఇట్లా మీటింగ్ పెట్టారంటారు మీరు ఎలాగో అనుకున్నా పర్వాలేదు మీద మీ ఉద్దేశం అది నా ఉద్దేశం ఏమంటున్నానంటే జనసేన వచ్చిన అది వైఎస్ఆర్సిపి కావచ్చు టీడీపీ కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు సో వాళ్ళ వ్యక్తిగత స సత్సంబంధాలు ఏవైతే ఉంటాయో దానిలో ఏమో ఏమో మరి ఇప్పుడు ఇది వచ్చింది కాబట్టి కార్తీక మాసం వచ్చింది కాబట్టి అలాగే అందరమీ కలిసి హ్యాపీగా కాఫీ తాగి ఏమైనా స్నాక్స్ అవి తిందాము కష్టకాలం మాట్లాడుకుందామని ఏమైనా దీన్ని బట్టి చూస్తే మీరు వైసీపీకి అడక్ట్ అయ్యారని ఈజీగా తెలిసిపోద్దండి అంటే ఇంత అడిక్ట్ అయితే కానీ ఇలా సమర్థించుకోరు అంటే ప్రతిదాని మీరు పాజిటివ్ కోణంగానే తీసుకుంటున్నారు కానీ మాకెక్కడ పాయింట్ ఇవ్వట్లేదు మీరు అంటే పాయింట్ అని ఏం కాదు ఇలా ఎందుకు ఆలోచించకూడదు అంటున్నాను నేను ప్రజల్ని వేరు చేసేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వేరు చేసేసి ఓన్లీ మీటింగ్ పెట్టేశారు అనే దానికంటే ఒక ఒక పిక్నిక్ లాగా సరదాగా కూర్చొని మనం అందరం మాట్లాడుకుందాము అనేది కొందరు పెద్దవాళ్ళని పిలిచి కూర్చొని మాట్లాడదాము సరదాగా అనుకొని అలా ఎందుకు పాజిటివ్గా మీరు తీసుకోవచ్చు కదా సరే పాజిటివ్గానే తీసుకుందాం అయితే నిన్న జరిగింది పాజిటివ్గా తీసుకుందాం సరే రేపు మరి విజయవాడలో కూడా మళ్ళీ కాపు నేతలది మళ్ళీ మీటింగ్ ఉంది సో దీన్ని ఎలా తీసుకోమని జేఏసీ మీటింగ్ ఉందా జేసీ మీటింగ్ సో దాన్ని ఎలా తీసుకోమని అది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలు కలియటం అదే మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలు కలియటం అది మీకు అర్థమవుతుందా ఇక్కడ అందరూ పెద్దవాళ్ళు కలిశారు ఓకే ఇంకా ప్రజలు ఇంకా ఉన్నారు కదా ఈ ప్రజల్లో కులాల వారు వస్తే అది రాష్ట్ర పరంగా అనుకోవచ్చు అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఓన్లీ కాపు నేతలనే తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి సో దీన్ని ఎలా తీసుకోవచ్చు కాపు నేతలు కాపు నేతలు అంటే నేను అదే అంటున్నానండి మొన్న అక్కడ జరిగింది రేపు ఎక్కడ జరుగుతుంది చూడండి మంతంత పిక్నిక్లు చూడండి మీరు ఎక్కడైనా సరే ఒకరోజు రుసుకొండ దగ్గర వెళ్తాం ఈరోజు ముడసర్లా వెళ్దాం పదండి అలాగా రకరకాల ప్లేసులకి ఒక ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్కి మనం బతుకుంటాము వస్తాము వెళ్ళి పిక్నిక్లకి వెళ్ళి అందరూ నలుగురు మీకు కలిస్తే చాలా అంటే అందరినీ కలవచ్చు ఓకే ఆ టైముని పీస్ఫుల్గా స్పెండ్ చేయవచ్చు అనేది ఏదైతే ఉందో మీకు ఏమిటంటే అలా మాట్లాడతారు ఇప్పుడు కార్తీక మాసం అయితే వెళ్తుంది కదా అయితే ఇది కార్తీక మాసం ఓన్లీ కాపు నేతలకే ఉంటారా అండి మిగతా వారికి బీసీ లేదంటే తక్కువ కులాల వారికి లేదా బీసీలు బీసీలు పెట్టుకుంటారు మీకు ఇది అర్థమైందండి పెట్టుకుంటారు లీడర్ లీడర్గా కాదు వాళ్ళ కులములో ఈ కలయిక కుల కలయిక అంతేగాని బీసీలకి లేకపోతే ఎస్టీలకి ఎస్సీలకి అనేది కాదు ఇక్కడ వాళ్ళు అలా పెట్టుకున్నప్పుడు అది కూడా వైసీపీ మంత్రులు పెట్టిస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు దాన్ని ఎలా అనుకుంటాం ఇప్పుడు కులములు పెట్టుకుంటే ఆ సరే పిక్నిక్ అన్నారు ఇది కార్తీక మాసం అన్నారు ఓకే యాక్సెప్ట్ ఏ మంత్రులు మనుషులు కాదు మంత్రులు మనుషులే కానీ వాళ్ళు ఒక పదవిలో ఉన్నారు కదా పదవులు పదవిలో ఉంటే ఏమండి అలా కాదు నేను ఉన్నాను ఒక లీడర్ గా ఉన్నాను నన్ను నన్ను ఇన్వైట్ చేస్తారు అమ్మ తల్లి మనం మన కులస్తులు ఏదో నలుగురు ఏదో అనుకుంటున్నాము తల్లి నువ్వు ఎలాగైనా రావాలి ఆ ఒక లీడర్ని కూడా పట్టుకొని రా తల్లి అని అని అంటారు ఎందుకంటే ఆ క్రేజీనెస్ అనమాట అలాగే లీడర్లు పార్టిసిపేట్ చేయకూడదని ఏమైనా ఉందో వాళ్ళకి మనసు ఉంటుంది ఆ లీడర్స్ పార్టిసిపేట్ చేయాలి అయితే కులమోళ్ళు ఏకగ్రీవం నాతో గొడవ ఆడినందుకు వచ్చినట్టున్నారు అదండి ఇప్పుడు కులమోళ్ళు అందరూ కలిసి ఒక పర్సన్ మంత్రిని పిలి చేసి పిలిస్తే ఆహ్వానిస్తే అది వచ్చి వెళ్ళినట్లుగా ఉంటుంది ఆహ్వానంగా ఉంటుంది కరెక్ట్ ఒప్పుకోవచ్చు కానీ వీ మంత్రులంతా కలిసి ఒక కులమోళ్ళని జమ చేయడం ఏంటి అదే కులం మంత్రులు అందరూ ఒక దగ్గర కూర్చోవడం ఏంటి అని అంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కులం అనేది తెలుస్తుంది కదా కులాన్ని చూస్తున్నారు కులం మతం వేరు వేరు అనేది ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది లేదు అలా అనవద్దు నేను నేను చెప్తున్నాను కదండి నా మాట నమ్మండి ఇప్పుడు మేము వెలమాసం ఉన్నాం ఇప్పుడు ఇదిగో పన్నెండవ తారీఖున ఎప్పుడో పద్నాలుగో తారీఖున వాళ్ళందరూ పదిహేను వేల మంది ఒక పిక్నిక్ లాగా పెట్టారు సో నన్ను ఇన్వైట్ చేశారు కొందరు ఎంపీలు ఎంపీ ఎవరినో ఇన్వైట్ చేశారు తర్వాత కొందరు ఎవరో డాక్టర్ని కొందరు ఐఏఎస్ ఉన్నారు వాళ్ళని అందరిని ఇన్వైట్ చేశారు అంటే ఇది రాజకీయం అంటారా కాదు కుల కుల సమ్మేళనం అంటారు కుల కలయిక అంటారు అయితే ఇప్పుడు మంత్రులు ఎమ్మెల్సీలు ఎమ్మెల్యేలు అంతా ఒకే కుల పొల్ అంటారా కాదు ఒకే కులస్తులు ఇప్పుడు అందుకే కదా వాళ్ళు కాపులు ఇది పెట్టుకున్నారు 
వాళ్ళని పిలిచారు పది మంది పది మంది లీడర్లు ఉన్నారు లేకపోతే ఐదు లీడర్లు ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ వాళ్ళు వాళ్ళు గౌరవించి పిలుచుకున్న మీటింగులే తప్ప ఇది గౌరవంగా పిలుచుకొని మాట్లాడుకున్న మీటింగ్ అంటారు కానీ నెగిటివ్ పాయింట్లు అయితే తీసుకురారు నెగిటివ్ లేదు కదా అక్కడ మీరు నెగిటివ్గా మనిషి మనిషికి ఒక ఆలోచన అండి మీరు నెగిటివ్గా తీసుకుంటున్నారు నేను పాజిటివ్గా తీసుకుంటున్నాను నా ఆలోచనలోనైతే కాపు కులమే అనుకుందాము కాపు కుల వస్తులే ఒకే ఒక వైఎస్ఆర్సిపిలో ఒక మినిస్టర్లుగా చాలామంది లీడర్లుగా ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ ఏమిటంటే వీళ్ళంతా ఒక ఇన్వైట్ చేసుకుంటున్నారు అంటే రాజకీయంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కలిసి కూర్చొని ఒక గెట్ టుగెదర్ లాగా కూర్చొని ఏదో మాట అందులో అనుకోకుండా రాజకీయ మాటలు వస్తాయి కదా డిస్కషన్లో రావా రాజకీయంతో సంబంధం లేని వాళ్ళే రాజకీయం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు మళ్ళీపోతారా ఇది మీరు ఓన్లీ మీరు కూడా వన్ సైడ్ వన్ సైడ్ వన్ సైడే క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారు కాదు కాదు మీరు వన్ సైడ్ అడిగినట్టుగానే అడుగుతున్నారండి ఇప్పుడు మీరు ఒక్కసారి అంటే మీరు మీడియా ముఖంగానే నేను చెప్తున్నాను ప్రజలందరూ చూస్తున్నారు వింటున్నారు మీరు అడుగుతున్నావు నేను చెప్తున్నావు కూడా కానీ మీరు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు తిడితే మీకు సిగ్గులు ఉన్నాయా అవి ఉన్నాయా ఇవి ఉన్నాయా మీరు మీకు వైఎస్ఆర్సిపి ఏం చేస్తుంది వాళ్ళని తోకలు పట్టుకొని పీక్కుంటున్నారు అన్నది ఆయన విచ్చలవిడిగా స్టేజ్ మీద తిట్టారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు తిడితే వీళ్ళు మీటింగ్లు పెడుతున్నారు అనేది మీరు అడుగుతుంది కదా సో అది చాలా మీరు భ్రమలో ఉన్నారండి ఒకప్పుడు మీరు కొంచెం బాగా వెనక్కి వెళ్తే ప్రజలకి ప్రజలకు కూడా తెలుసు నేను ఏదో క్లియర్గా ఇప్పి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మా పార్టీ వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ అంటే రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు కూడా లేదు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా వచ్చాక కాపులకి ఎంత సపోర్టింగ్గా ఉన్నారు అనేది అప్పుడు టీడీపీ ఉన్నప్పుడు కూడా టీడీపీ ఉన్నప్పుడు ముద్రగడ పద్మనాభం గారు ఒక మీటింగ్ అది కంటెస్ట్ చేయడం జరిగింది అక్కడ సో మన కాపులకు అన్యాయం జరుగుతుంది ఇక్కడ సో మనము అంటే బీసీలో కలుపుతానని కలపలేదు మనల్ని సపరేట్ చేసేసారు ఒక మనకు అందాల్సింది అందట్లేదు బీసీ దీనిలో ఉంటే మనకు అందాల్సింది పిల్లలకి జాబ్స్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ అనే దాని మీద ముద్రగాడు పద్మనాభం గారు మీటింగ్ పెట్టడం జరిగింది దానికి టీడీపీ ఎంత సపోర్ట్ ఇచ్చిందంటే సపోర్ట్ ఇచ్చిందా లేదు దానికి వెనక్క లాగింది కానీ ఈరోజు లేని మనిషి గురించి మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి సో అది అన్యాయం జరుగుతుంది కాపులకు అనేది కదా అప్పుడు ట్రైను బర్న్ చేయడం కానీ ఇదంతా జరిగింది దాన్ని ఎవరండి దాన్ని వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇవ్వడం కానీ కాపులకు సపోర్ట్ ఇవ్వడం కానీ ఇదంతా ఎవరు చేశారండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా చేశారు నెక్స్ట్ మీరు మీకు నేను ఒక ఛాలెంజ్ ఇస్తున్నాను నాతో పాటు కొన్ని విలేజ్లు మీరు యాంకర్గా పోని ఖాళీగా ఉంటే నాతో పాటు మీరు రండి కాపు లేడీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత దగ్గర దగ్గర ఒక ఇరవై వేలు అంటే ఎంతో మొత్తం ఫిగర్ ఏదో ఉంది పద్దెనిమిది వేలు పంతొమ్మిది వేలు పదిహేను వేలు వాట్ ఎవరు సో వాళ్ళకి అందుతుందా లేదా అనేది ప్రతి మహిళకి నలభై ఐదు సంవత్సరాలు దాటిన మహిళలకి అందుతుందా లేదు ఎక్కడ వేరు చేశారండి కాపులు వైఎస్ఆర్సిపి వాళ్ళు ఎక్కడ విస్మరించారు ఎక్కడ విస్మరించలేదు ఇక్కడ కాపు లేకపోతే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు అనేది ఏమి లేదు అందరికీ సమపాలనలో న్యాయం జరుగుతుందా లేదనేది పార్టీ చూస్తుంది పార్టీ అధినాయకులు చూస్తున్నారు తప్ప కాపులు అనే వాళ్ళని వేరు చేసేద్దాం కాపులకు అన్యాయం చేసేద్దాం అనేది ఏమి ఇది లేదు కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మా పార్టీలోని మాత్రం కాపులకి అంటే కాపులు కానీ కదా అందరికీ ఇప్పుడు కాపులు కానీ నేను విడదీయడం కూడా తప్పే ఎందుకంటే నాకు అందరూ కావాల్సిన మనుషులే అది జాతి అనేది ఏమీ లేదు కులమతాలు ఏమీ ఉండవు మన మనుషులు అంతే సో అదే విధంగా అదే భావంతో అదే భావనతో మన గరుణీలైన మన సీఎం గారు ఏం పేరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పరిపాలిస్తున్నారే కానీ అంతేగాని నాకు వీళ్ళు వేరే వాళ్ళు వేరే వీళ్ళు వేరే ఇదనేది కాదండి ఇప్పుడు ఈ కలయిక మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒక ఇప్పుడు ఎలాగ పిక్నిక్ అనేది ఒకటి ఉంది కాబట్టి కార్తీక మాసం ఉంది కాబట్టి ఒక కలయికలాగా జరగాలనేది అది లీడర్లుగా ఉన్నవాళ్ళు లేకపోతే లీడర్గా లేని అక్కడ పెద్దలు వాళ్ళు వీళ్ళు అంటే ఒక క్యాడర్లు ఉంటాయి కదండి ఈ క్యాడర్లో మనం కలుద్దాము 
తర్వాత మన కులం అంతా మన వల్ల పిల్లండి ఒకసారి కలుద్దాము అనేది మీ డాడీ చెప్తే మీరు కన్విన్స్ అవుతారా మీ వారు చెప్తే కన్విన్స్ అవుతారా రమ్య వచ్చి చెప్తే కన్విన్స్ అవుతారా మీరు మీ వారు చెప్తే కన్విన్స్ అవుతారు లేదా మీ ఫాదర్ చెప్తే కన్విన్స్ అవుతారు అలాగే ఏంటంటే ఒక కులం పెద్దలుగా ఒకే వాళ్ళు ఏదైనా ఒక రెస్పెక్ట్ న్యాయం అనేది ఒక లీడర్గా ఉన్నప్పుడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలందరికీ ఒకే న్యాయం చేస్తారు ఒక లీడరు కానీ ఈ కులం అనే ఒక వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అయ్యో మన మన మనలోనే ఏమో ఒక లీడర్ అయ్యారే అనే ఒక ఫీలింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరినీ కొంచెం రెస్పెక్ట్ చేసుకుందామో అందరినీ ఒక దగ్గర సమావేశపరచండి అనేది రేపు కలయకపోవడాలు అంతే రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మళ్ళీ వైసీపీ పార్టీనే వస్తుంది అని మీరు అనుకుంటున్నారా అనుకోవడం ఏంటి గ్యారంటీగా వస్తుంది వైసీపీ పక్క రెండు వేల ఇరవై నాలుగు అంటే జగన్ రెడ్డి గారు మరోసారి సీఎం అవుతారంటారు అవుతారు నేను ఇప్పుడు చెప్పలేదండి నేను ఎలక్షన్ జరగకముందు అంటే ఎలక్షన్ ఇంకా జరగకముందు కూడా ఇదే మాట చెప్పాను ఎలక్షన్లో క్యానవర్సింగ్లో కూడా ఇదే మాట చెప్పాను ఇప్పుడు కూడా నేను ఇదే మాట చెప్తున్నాను ఖచ్చితంగా తను ఈ ప్రజల్లో ఉన్నంత వరకు తను మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒక ఫోర్ టైమ్స్ అవుతారా లేకపోతే త్రీ టైమ్స్ అవుతారా అనేది ఖచ్చితంగా సీఎం అవుతారు అంటే వైసీపీ పాలనలో ఉన్న ప్రజలైతే ఇప్పటికే జనసేన వైపు మొగ్గు చూపుతున్నట్టు వింటున్నాం రెగ్యులర్గా వార్తల్లో సో దాని గురించి మీరేమంటారు అంటే అదే పార్టీలో కంటిన్యూ ఉంటారా లేదంటే జనసేన వైపు మొగ్గు చూపే ఛాన్సులు ఉన్నాయా జగన్ పాలనను బట్టి వైసీపీ నేతలు ఆ ప్రజలు జనసేన వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు ఆల్మోస్ట్ ఒకటి నేను చెప్పనా అండి ఇది కాంపిటీషన్ యుగం మేనేజ్మెంట్ యుగం ఈ కాంపిటీషన్లో వాళ్ళకి ప్రజలు అనే వాళ్ళని మనము మోల్డ్ చేసి మబ్బి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదండి ఎవరిబడి టుడే ఎడ్యుకేటెడ్స్ వాళ్ళకి తెలుసు మంచి చెడ్డ అనేది వాళ్ళకి తెలుసు అండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైతే నేను చూసిన దీనిలో ఎంత సాక్రిఫైషన్ చేస్తున్నారో అనే దానిలో ఎంతోమంది ఆయన్ని ఇంట్లో పెద్ద పెద్ద ఫోటోలు పెట్టి పూజిస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఓకే ఎవరి కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళది ఎవరి గేమ్ వాళ్ళది సో గే ఇది ఒక గేమ్ అంతే ఆ గేమ్లో ఎవరిని గెలుస్తాం అనేది ఎవరో ఒకరు వాడాలి ఎవరో ఒకరు గెలాలి అంతే కదా సో ఆ గేమ్లో వెయిట్ అండ్ సి సో మై కాన్ఫిడెన్స్ ఏమిటంటే మా పార్టీ కదా లేకపోతే ఓకే మా పార్టీ గురించి నేను మాట్లాడుకోవాలి కదని నేను మాట్లాడలేదండి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చెప్తున్నాను త్రీ ఫోర్ టర్మ్స్ వరకు అతను పేకలేరు ఆయన అంటే అంత కాన్ఫిడెన్స్గా ఉన్నారు అంత కాన్ఫిడెన్స్గా సర్వీస్ ఇస్తున్నారు కొంచెం లేట్ అవ్వచ్చు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి ఒక ఇల్లు కట్టాలి అని అంటే ఒక చిన్న ఇల్లు 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 కట్టాలి అని అంటే పునాది తీయాలి అన్ని మెటీరియల్ దేవాలి ఆ ఇల్లు కట్టినందుకే టూ ఇయర్స్ పడుతుంది సో ఒక ఒక రాష్ట్రం కొత్తగా విడిపోయింది కొంపైపోయింది కొంపైపోయిన దాన్ని ముందు ప్రజలు మన రాష్ట్రంలో ప్రజలు ఉంటేనే కదా తర్వాత డెవలప్మెంట్ ఉద్యోగాలు కంపెనీలు అవి ఇవి అనేది ముందు ఆకలితో అలమటించిపోతున్నారు ఎంతోమంది రైతన్నలకు పంటలు పండక్క డబ్బులు రాక చేతికి ఎంతోమంది చచ్చిపోతున్నారు దానికి ముందంత వర్షాలు లేవు ఆ వర్షాలు లేకపోయిన తర్వాత పంటలు లేవు ఎంతోమంది ఆకలితో చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఇలా ఏమిటంటే ఓకే దీనిలో ఉన్న ప్రతిది ఇస్ ఎ బ్యాలెన్స్ అండి ఫ్యామిలీ ఆల్సో మన ఫ్యామిలీ ఉంది నా కో ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు అనుకుందాం నాలాగా సెటిల్ అయ్యి ఉండలేకపోవచ్చు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ ప్లానింగ్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఆలోచన విధానం దాన్ని ఏమంటారు అది స్కెచ్ చేసుకుంటారు కదా అంటే ఒక ప్లాన్ చేసుకుంటారు కదా లైఫ్ ఇలా ఉండాలి ఫ్యూచర్ ఇలా ఉండాలి ఉంటే మనం ఈ ఫైనాన్స్లో బ్యాలెన్స్ ఏమిటి ఫ్యామిలీని ఎలా రన్ చేయాలి పిల్లల్ని ఏ చదువు చదివించాలి పిల్లల్ని ఎటు పంపించాలి ఎలాగైతే బాగుంటారు అనేది ఫ్యామిలీ ప్లాన్ చేసుకుంటుంది అలాగా ఒక ప్లాన్లో తను వెళ్తున్నాడు ఓకే ఇది ఇలా చేద్దాం ముందు ఇది ముందు ఇది రిక్వైర్మెంట్ ఇది ఉంది దీన్ని చేద్దాము నెక్స్ట్ అది చేద్దాము తర్వాత ఇది చేద్దాము అనేది ఒక ప్లాన్లో వెళ్తున్నారు అంత కలిపేస్తే ఎలా కుదురుతుంది అన్నీ ఒకసారి చేసేయగలరా డబ్బు ఏమైనా ఇప్పుడు ప్రింట్ చేసేదైనా బాగుండు ఒక ఓ గుద్దేసి ప్రింట్ చేసేసి చేసేవాళ్ళు అది కూడా అది కూడా లేదు అది ఎంతవరకు మనీ ఒక ఇది ఉంటుంది అనే దాని మీదే బ్యాలెన్స్డ్గానే పోవాలి అందుకని వన్ బై వన్ ఆలోచిస్తూ వెళ్తున్నారు ఆయన దాన్ని ఎందుకు ప్రజలు వద్దని అనుకుంటారని మీరు అనుకుంటున్నారు బట్ జనసేన వస్తుందని అనుకుందామండి ఏమో ఆయన ఆయన ఎంతవరకు జనం బిలీవ్ చేస్తున్నారు వెయిట్ అండ్ సీ తప్పులేదు కదా చూడండి నా కాన్ఫిడెన్స్ ఇది నా ఫ్యామిలీ మీద నా నా అంటే నా ఫ్యామిలీ మెన్స్ నా పార్టీ నా పార్టీలో ఉన్న అభిమానులు కానీ నా పార్టీలో ఉన్న నాయకులు కానీ లేకపోతే ఆ పరిపాలన విధానం కానీ నాకున్న కాన్ఫిడెన్స్ అది
సో రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మళ్ళీ జగన్ వస్తాడు గెలుస్తాడని మీరు అంత కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నారు కదా అయితే జగన్ చెప్పిన దాని ప్రకారం నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లకి నూట డెబ్బై ఐదు మేమే గెలవాలని ఎమ్మెల్యేలకి అలా కండిషన్ పెట్టారు ఎమ్మెల్యేలకి అయితే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ తో ఇలాగే వెళ్ళి రెండు వేల పద్నాలుగులో జగన్ ఓడిపోయారు సో ఇప్పుడు మీరు అంటున్న దాని ప్రకారం నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లకి వీళ్ళే గెలుస్తారని మీరు చెప్తున్న దాని ప్రకారం అటు టీడీపీ ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నారు ఎప్పటి నుంచో పాలిటిక్స్ లో ఉన్నవారు ఇటు జనసేన ఉంది అయితే వీరిద్దరినీ కాదని నూట డెబ్బై ఐదుకి నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాలు సాధించి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మళ్ళీ చక్రం తిప్తారంటారా జగన్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు ఒకటి చెప్తాను వినండి టార్గెట్ అయితే ఉంది కదా టార్గెట్ టార్గెట్ చేయడంలో తప్పలేదు కదా ఒక కాన్ఫిడెన్స్తో వెళ్ళడం తప్పలేదు కదా మనం ఇది రీచ్ అవ్వాలి దట్స్ ఇట్ అనుకున్నంత కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఆయనకు ఉంది అని అంటే ఇస్ గ్రేట్నెస్ అండి మీకు అర్థమైందండి మొన్న నూట యాభై ఒకటి తెచ్చుకున్న మనిషి నూట డెబ్బై ఐదు తెచ్చుకోవడంలో ఇంకా అప్పటికంటే ఇప్పుడు ఇంకా మెచ్యూరిటీ వచ్చింది ఇంకా ఇంకా నైస్ ప్లాన్ చేయగలరు సో దానికి అంటే తన మీద తనకు కాన్ఫిడెన్స్ ప్రజల్లో నేను ఎంత చేస్తున్నాను ప్రజలకి నేను ఎంత చేస్తున్నాను అనేది అంత కాన్ఫిడెన్స్తోనే వెళ్తున్నారే తప్ప ఎవరిని ఎప్పటి నుంచో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు ఎప్పటి నుంచో లేకపోతే మన జనసేన అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉన్నారు బట్ వాళ్ళని వాళ్ళకి ఏమీ రావు ఏమి వస్తాయి అనేది ఆయనకు సంబంధం లేదు వాళ్ళ టాలెంట్ ఏంటి వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటుంది వాళ్ళ ప్లాన్ ఏంటి వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది బట్ తిన తిన టాలెంట్ మీద తిన కాన్ఫిడెన్స్ నా 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 మీద నాకు ఉన్న నమ్మకం నేనున్న నా మీద నాకు నమ్మకం డెఫినెట్లీ నెక్స్ట్ టైం నేను ఏదో ఒక మంచి ప్లేస్లో కూర్చుంటాను అనేది నా మీద నాకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లేని ఏ ట్రావెల్ చేయలేమండి ఏ పని చేయలేము ఎనీ ప్రొఫెషన్ ఎనీ బిజినెస్ ఎనీథింగ్ బట్ ఆయన మీద ఆయనకు ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఏదైతే సర్వీస్ ఇస్తున్నారో ఎలాంటి సర్వీస్ ప్రజలకు అందిస్తున్నారో వాళ్ళ మీద ఈ ఈయనకి ఎలాంటి అభి ఈయన మీద ఎలాంటి అభిమానం ఉంది జనానికి చూస్తున్నారు కదా ఆయనకి ఇప్పుడు రిజల్ట్ మనం ఎగ్జామ్ రాస్తామండి మనం రాసినప్పుడే మనకు తెలియ నేను ఏమి రాయలేదు అంటాడు ఫ్రెండ్తో వచ్చి ఏమి రాయలేదు ఏమవుద్దో అంటాడు వాడి మీద వాడికే కాన్ఫిడెన్స్ లేదు వీడ ఇంకోడు అంటాడు అయ్యి నేను ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అవుతాను రా బ్రహ్మాండంగా రాశాను అంటాడు నిజంగా వాడికి ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తుంది లేకపోతే స్టేట్ ఫస్ట్ వస్తుంది లేకపోతే స్కూల్ ఫస్ట్ వస్తుంది తన మీద తనకు ఒక నమ్మకము ఆ నమ్మకంతో ఎదుటి వాళ్ళని ఎవరైతే లీడర్లు ఉన్నారో ప్లీజ్ లైక్ నాలాగా మీరు ఒక నమ్మకంగా ఉండండి ప్రజలతో ఉండండి ప్రజలతో ఉండండి అనేసి నాకు ఇది కావాలి మనకి ఇది కావాలి నాకు ఇది కావాలి మనకి ఇది కావాలి నా ఆయన ఒక్కరు కాదు కదా వ్యవస్థ ఇది ఒక వ్యవస్థ ఆ వ్యవస్థలో మీరందరూ కూడా ప్రజలకు అనుకూలంగా ఉండండి ప్రజలతో ఉండండి ప్రజలతో మమేక్యం అవ్వండి సో అప్పుడు డెఫినెట్లీ మనం అనుకునేది ఎందుకు సాధించలేము చేసి చూపిద్దామని అని అని ఛాలెంజ్ అంతే ఛాలెంజ్ చేశారు ఆయన ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో వైఎస్ఆర్ సిపి ఓడిపోయి జనసేన పార్టీ అదేంటి డ్రీమ్ ఆమె ఇది కాదండి అంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్న పరిణామాలు చూస్తుంటే ఏం పరిణామాలు ఏం కనిపిస్తున్నాయి మీకు ప్రజల ఆకర్షణ అంతా ఇప్పుడు జనసేన వైపే ఉంది మేము రెగ్యులర్ గా చూస్తాం రాజకీయాల ప్రకారము జనసేన వైపు ఎక్కువ అంటే లైక్ వైఎస్ఆర్ సిపి లో ఉన్న నేతలు కూడా జనసేనకి మారుతున్న పరిస్థితులు చూస్తున్నాం రెగ్యులర్ గా కాబట్టి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో జనసేన పార్టీ గెలిస్తే మీకు పదవి ఇస్తే మీరు వెళ్తారా మీరు అనుకున్న హోదా వస్తే ఏ వాదా ఇచ్చినా నేను చెప్పాను కదండి వెరీ కమిటెడ్ ఉమెన్ నేను నాకు ఏ వాదా ఇచ్చినా ఏం ఇచ్చినా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళనండి వైఎస్ఆర్ సిపి ఓడిపోయినా మీరు అందులోనే ఉంటానంటారా ఉంటాను ట్రావెల్ చేస్తాను అయ్యో పిల్లలు మంచోళ్ళు కదని వదిలేసుకుంటామా వాళ్ళని ఏదో క్రమశిక్షణలో పెట్టి ఎలా బాగు చేసుకుంటాము డెఫినెట్లీ నేను ఆ నాకు వేరే ఆలోచన అయితే ఏమీ లేదండి నేనైతే ఖచ్చితంగా వైఎస్ఆర్ సిపి మనిషిని అని చెప్పనండి వైఎస్ఆర్ సిపి ఏదైతే ఆ ఈ పథకాలు కానీ లేకపోతే ఆ వైఎస్ఆర్ సిపి అభిమతం ఒక అభిమతం ఏదైతే ఉందో దాన్ని చాలా గట్టిగా నమ్మే మనిషిని నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను నేను నేను కూడా చాలా సర్వీస్ అందించాలనే ఒక ఆలోచనతో నేను వెళ్తున్నానండి సో అందువల్ల ఏమిటంటే ఓకే జనసేన తప్పు అని నేను చెప్పను ఎవరు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ వాళ్ళకు ఉంటుంది ఎవరు ప్రయత్నాలు వాళ్ళకు ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి ఒక డ్రీమ్ ఉంటుంది ఆ డ్రీమ్లో పవన్ కళ్యాణ్ గారు అలాగే నడవడం తప్పని నేను అన్నాం కానీ ఒక్కటి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి నా రిక్వెస్ట్ ఏమిటంటే ఆల్రెడీ ఒక ఫ్యాను వెరీ వెరీ వ్యక్తిగతంగా నేను చాలా లైక్ చేస్తానండి పవన్ కళ్యాణ్
మాట్లాడే విధానములో చాలా చీప్గా మాట్లాడటం ఎదుటి వాళ్ళని అది నేను అందులో లేను కాబట్టి ఆ పౌడర్లో నేను లేను కాబట్టి నాకు నచ్చదు ఆ ఒక్క పాయింటే నాకు నచ్చదండి ఎలా అంటే అలాగే మాట్లాడేయడం ఎలాగంటే అలా తిట్టేయటము అది అంటే తన ఏమంటాను తన ఒక ఇగోతో మాట్లాడతారా లేకపోతే అన్కంట్రోల్తో మాట్లాడతారా లేకపోతే ఈ తట్టుకోలేక మాట్లాడతారా అనేది నాకు తెలియదు బట్ అది కొంచెము ఆయన కొంచెం కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అనేది వాళ్ళ కాపునేతలు ఆయనే తిట్టారు కదా మీరు ఏమి ఏమి తింటున్నారు ఏం పడుచుకుంటున్నారు ఏం చేసుకుంటున్నారు అనేది అందరూ అది తీసుకోలేరు అది మహిళా అధ్యక్షురాలు ఫైర్ బ్రాండ్గా టీడీపీకి అనిత గారు ఉన్నారు అలాగే జనసేనకి జనసేన వీర మహిళలు ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు అంటే వైఎస్ఆర్ సిపికి ఒకప్పుడు ఫైర్ బ్రాండ్గా రోజా గారు ఉండేవారు పదవి వచ్చాక ఫైర్ అంతా తగ్గిపోయింది సో నెక్స్ట్ మిమ్మల్ని చూస్తుంటే వైసీపీకి మరో ఫైర్ బ్రాండ్ మీరే అనిపిస్తున్నారు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే వైఎస్ఆర్ సిపికి మరో ఫై ఫైర్ బ్రాండ్ దొరికేసింది అన్నట్టుగా ఉంది మీ సిమ్టమ్స్ చూస్తుంటే సో చూడండి ప్రేక్షకులారా చూస్తున్నారు కదా నెక్స్ట్ ఫైర్ బ్రాండ్ వైఎస్ఆర్ సిపికి నో డిస్ పాయింట్ చెప్పండి అంటే ఫైర్ బ్రాండ్ అంటే ఏమిటి నేను ఏమైనా బూతులు తిట్టానా ఏంటి అంటే ప్రతిది ఏది ఉన్నా సరే వైఎస్ఆర్ సిపి దాకా రానివ్వకుండా మీరు అడ్డుగా నిలబడతారు అడ్డే అడ్డుగా ఉన్ని వాస్తవాలు చెప్తే ఉలికెక్కువ అన్నట్టుగా నేను ఉన్ని ఉన్నట్టుగా మీతో ఇంతవరకు నేను మాట్లాడింది ప్రతిదీ మీ క్వశ్చన్స్కి చాలా ఓపిక్గా చాలా ఉపేంటిగా సమాధానాలు చెప్పాను నేను ఎక్కడైనా తప్పు మాట్లాడానండి నేను ఏమైనా పోని ఏదో ఆర్గ్యూ చేసేసి అవి చేసి ఇవి చేసేసి నేను ఎక్కడ మాట్లాడలేదు కదా సో కాకపోతే ఏమిటంటే మన మన అనే వాళ్ళ మీద ఎఫెక్షన్ కాదండి జనరల్గా జరుగుతున్న దాన్ని నేను చాలా గుడ్డ ఇది కొండ బద్దలు కొట్టినట్టుగా మీకు సమాధానం చెప్పాను నేను సో అంతేగాని ఎవరి గురించో కామెంట్లు చేసేయాలి లేకపోతే ఎవరినో విమర్శించేయాలి అనేది కాదండి ఎవరైనా ఒకప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఆయన వేయలేరండి ఇప్పుడు ఆయన టైము అయిపోయింది ఆయనకి డెబ్బై నాలుగో సమ్ డెబ్బై ఐదో వచ్చినట్టున్నాయి వచ్చాయి కానీ ఇప్పుడు ఒక అవకాశం అంటే ఎప్పుడో అలా ఉండిపోతే ఎన్టీఆర్ ఏరి లేకపోతే మన ఏం పేరు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఏరి తర్వాత రోసయ్య గారు ఏరి దానికి ముందు ముఖ్యమంత్రులు లేరి అలా ఉండిపోతారా అండి అనుకోకుండా జనరేషన్ మారుతూ ఉంటుంది వ్యక్తులు కొన్ని అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ అభిప్రాయాలను బట్టి ప్రయత్నం గుడ్ ట్రయల్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు మారుతూ ఉంటారు ఈరోజు జగన్ జగన్ గారి తేరమ వచ్చిందండి వచ్చిందని అలాగే ఎవరు ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు ఆయన తెరమ వచ్చింది ఆయన ఆలోచనలు బాగున్నాయి ఆయన కొత్తగా ఆలోచిస్తున్నారు కొత్తగా ప్లాన్ చేస్తున్నారు అనేది ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు అని అంటే సో ఆయనకి పేషెన్సీ తగ్గుతుంది ఒకటండి ఒక లీడర్కి ఉండటే మై ఒపీనియన్ అండి ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎవరిని ఉద్దేశించి కానీ ఏమి కాదండి పేషెన్సీ స్టామినా స్టెబిలిటీ ఈ మూడు కావాలండి ఒక లీడర్కి అంటే ఒక కుటుంబాన్ని ఏదట ఏ ఏంటి నా మీద ఎక్కించేస్తావు పిల్లలు అంటారు ఏది ఇద్దరు పిల్లలు ఇప్పుడు అందరూ ఒకరొకరు పిల్లలే మళ్ళీ నేను ముగ్గురు నలుగురు కాదు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ ఐదుగురు ఆరుగురిని కనమంటున్నారండి తగ్గిపోతుంది మన దా దేశ జనాభా తగ్గిపోతుంది ముస్లిం కల్చర్ పెరిగిపోతుంది అంటే ముస్లిమ్స్ని విమర్శించాలని కాదండి సో వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి పదిహేను వేసి మంది ఇరవై వేసి మంది వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళు ఇది అయ్యో మన సంత తగ్గిపోతుంది లేదు అట్లీస్ట్ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురినైనా కనండి ఒకళ్ళేమిటి అని అంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ చైనా ఎలా పెడుతుందో ఒకళ్ళు కాదు కనండి కనండి అని అంటున్నారో సో అలా మన దీనికి ఆ దీనికి వచ్చేస్తుందండి సో అలా అంటే ఏమిటంటే ఒక మంచి అవకాశాన్ని తను అందిపుచ్చుకున్నాడు కష్టపడు ఏదోటో తెచ్చుకున్నాడు తెచ్చుకున్న దాన్ని ఏ విధంగా అమలుపరుచుకొని ఏ విధంగా ముందుకెళ్ళిపోతున్నారు అనేది వెళ్ళిపోతున్నారు అంతే ప్రజెంట్ పాలిటిక్స్ చూసుకుంటే విన్నింగ్ పార్టీ ఏది ఉందో ఆటోమేటిక్గా ఈ పార్టీ వాళ్ళు ఆ పార్టీలోకి జంప్ అయిపోతున్నారు అంటే టీడీపీలో ఉన్న వాళ్ళు వైసీపీలోకి వస్తున్నారు టీడీపీలో ఉన్న వాళ్ళు టీడీపీలోకి వెళ్తున్నారు టీడీపీ వైసీపీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా జనసేనలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు ప్రజెంట్ చూసుకుంటే అంటే విన్నింగ్ మూమెంట్ దేనికి ఉందో అందులోకి జంప్ అవుతున్నారు సో ఇప్పుడు కేంద్రంలోకి మళ్ళీ మోడీ ప్రభుత్వం రాబోతుంది అని నడుస్తుంది ప్రసెంట్ ప్రజెంట్ అయితే సో అలా వచ్చినప్పుడు మోడీ ప్రభుత్వం పిలిస్తే అంటే లైక్ మీరు సర్వీస్ సర్వీస్ అంటున్నారు కాబట్టి జగ మీరు సర్వీస్ చేయాలనుకుంటే వైఎస్ఆర్సిపి అవసరం లేదు మా కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీనే పిలవచ్చు లైక్ మీరు వాళ్ళ చేతుల్లో పని కాబట్టి మీకు పెద్ద హోదా ఇవ్వచ్చు సో మీరు చేయాల్సిన సర్వీస్కి మీకు అక్కడి నుంచి సోర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి సో మీరు అప్పుడు జంప్ జిలానియా అనుకోవచ్చా 
ఏమండి దాని గురించి నాకైతే ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉందంటే నా కష్టం ఖచ్చితంగా అధిష్టానంలో వెరీ సిస్టమేటిక్ ఉమెను చాలా కష్టపడుతుంది అనేది ఉంది అనేది నేను అనుకుంటున్నాను అండి మేడం ప్రజెంట్ పాలిటిక్స్ చూసుకుంటే విన్నింగ్ పార్టీ ఏదుందో ఆటోమేటిక్గా ఎమ్మెల్యేలు అందరూ అటు జంప్ అయిపోతున్నారు రాజకీయాలు అంటే అంతే ఈ పార్టీలో ఇవాళ ఈ పార్టీలో ఉంటారు రేపు ఇంకో పార్టీలోకి జంప్ అయిపోతారు సో వైఎస్ఆర్ సిపి రాకపోతే సో మీరు కూడా అలా జంప్ అవుతారా జంప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా ఇంకా చాలా కాలం ఉందండి ఇందాక కూడా చెప్పాను నేను వెరీ కంప్లీట్ ఉమెన్ నేను సో దీని గురించి ఇంకా చాలా 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 కాలం ఉంది ఇంకా చాలా ఇయర్స్ ఉంది దాని గురించి అప్పుడు ఆలోచిస్తాము ఇప్పుడు ఇప్పుడు అయితే నాకు ఒక వైఎస్ఆర్ సిపి కోసము నాకు అవకాశం ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి అంటే నా ఎంతవరకు నా పరిధి ఆ పరిధిలో నేను సేవ చేయటం కోసం మాత్రమే నేను ఉన్నాను అంతే అంటే సోర్స్ కావాలి కదా మేడం సో సోర్స్ కావాలి అన్నప్పుడు వైఎస్ఆర్ సిపిని అవసరం లేదు కాబట్టి ఇతర పార్టీలు ఆహ్వానిస్తే మీరు వెళ్ళరా వెళ్ళే ఉద్దేశం లేదు అసలు వేరే పార్టీస్ టైం ఉంది ఆలోచించడానికి అండి చాలా టైం ఉంది ఆలోచించడానికి సో నాకు ఏమిటంటే ఓన్లీ సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్ మైండ్ సెట్తోనే నేను పొలిటికల్ దగ్గర రావడం జరిగింది నేను ఎన్నిసార్లు అడిగినా ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కొన్ని కొన్ని వైఎస్ఆర్ సిపిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విధి విధానాలు కానీ ఆయన ఆలోచించే విధానం కానీ ఇదంతా బాగా నచ్చింది కాబట్టి నేను ఈ పార్టీ లేక రావడం జరిగింది చెప్పాను కదా గెలుపు ఓటం తెలియక ముందు వచ్చాను నేను పార్టీ గెలిచిన తర్వాత ఇస్తారులే ఇస్తారేమో అనుకుని ఆస్తూ నేను రాలేదు బిఫోర్ ఎలక్షనే నేను పార్టీలకి రావడం జరిగిందంటే నేను ఎంత రెస్పెక్ట్ చేస్తున్నానో ఆలోచించండి అంటే ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను ఎంత నమ్ముతున్నాను అనేది అంత నమ్మి వచ్చాను ఈ పార్టీలకి బట్ ఖచ్చితంగా నాకు న్యాయం జరుగుతుందని ఒక నమ్మకం లేనిది ఏ పని చేయలేము అదే నమ్మకంతో నేను ఈ పార్టీ కోసం పనిచేస్తున్నాను ఏపీలో జయ జగన్ గారు సీఎంగా ఉన్నారు అయితే షర్మిల తెలంగాణలో పోటీ చేయబోతుంది సో ఒక తల్లి పిల్లలు అయి ఉండి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాష్ట్రాన్ని వెళ్ళే అవకాశం ఉందంటారా షర్మిలకు అంత మెజారిటీ ఉందంటారా తెలంగాణలో ప్రయత్నం ఏది తప్పు కాదండి ఒక ప్రయత్నం ఒక గోలు ఒక అంబిషన్ ఆమెకు ఒక అంబిషన్ సీఎం అవ్వాలి అనేది ఒక ఆంధ్రలో ఎలాగ అవ్వలేదు ఎందుకంటే మా జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నగారు ఉన్నారు కాబట్టి ట్రై బెస్ట్ అక్కడ ఎలాగ ఉన్నప్పుడు అక్కడ ట్రై చేయలేదు కదా అందుకే ఇక్కడ వచ్చి ఒక అవకాశాన్ని వెతుక్కోవడంలో తప్పు లేదు కదా ప్రయత్నం అనేది మానవ ధర్మము బట్ అలాంటి ప్రయత్నంలో ఆమె ఒక గట్టిగా ఒక నేను కూడా ఒక సీఎం అని అవ్వాలి లేకపోతే ప్రజలకు సేవ చేయాలని శర్మిల గారికి కూడా మేబీ ఒక ఐడియా వచ్చింది ఆ ఐడియా మీద ప్రయాణం చేయడం గ్రేట్ కదా ఒక ప్రయాణం అయితే చేస్తుంది హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు కదా కష్టపడుతుంది తన మీద తనకు ఒక నమ్మకం నా మీద నాకు ఒక నమ్మకం ఎలాగ ఉందో ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉందో ఈ స్టెప్ నేను తీసుకున్నాను ఏది ఒక పొలిటికల్ ఒక సెలబ్రిటీగా ఉండి నేను ఒక పొలిటికల్ స్టెప్ ఏదైతే తీసుకున్నానో అలాగే సేమ్ లైక్ శర్మిల గారు కూడా ఓకే నేను ఒక మంచి ప్రయత్నం ఎందుకు చేయకూడదు మేబీ ఏదో అంటారు కదా ఏదో ఏది ఏది వరమున వరం వచ్చి ఇది కాయని ఏదో బట్ ఐ డోంట్ నో నాకు తెలియదు దాని గురించి కానీ అలా ఏమిటంటే మనం ఎవరు చెప్పగలం ఎవరు రాతలు ఎవరు చెప్పగలమండి చెప్పలేము కదా సో మంచి ప్రయత్నం అయితే చేస్తుంది అది కూడా వెయిట్ అండ్ సి వెయిట్ చేసి చూద్దాము అంతే ఫైనల్గా మ్యామ్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మిమ్మల్ని ఎమ్మెల్యేగానో ఎంపీ గానో మేము చూడాలనుకుంటున్నాం సో మాకు ఆ అవకాశాన్ని ఇస్తారా చూసే అవకాశాన్ని మిమ్మల్ని ఒక స్థాయిలో డెఫినెట్లీ అండి డెఫినెట్లీ చూస్తారు నా గోలు అదే ఒక సరిమల అక్క గురించి మీరు అడిగారు సరిమల అక్కకు ఒక గోల్ ఎలా ఉందో ఏదో చెయ్యాలని ఒక తప్పని ఉందో తప్పకుండా నేను ఆ ప్రయాణంలోనే నేను ప్రయాణం చేస్తున్నాను అంటే తప్పకుండా అండి అది ఆ మాట అయితే నేను ఇస్తున్నాను తప్పకుండా నేను నెక్స్ట్ టైం ప్రజలకి సర్వీస్ అంది అందించే ప్లేస్లోనూ తప్పకుండా మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ నేను రీచ్ అవుతాను అయ్యే ప్ర ప్రయత్నం అనేది కాదండి రీచ్ అవుతాను అంతే ఇది నా ప్రామిస్ అనమాట అంత కాన్ఫిడెన్స్గా చెప్తున్నాను మేము ఇంటర్వ్యూకి పిలవగానే మాకు ఈ అవకాశం వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ అంటే మీ బిజీ షెడ్యూల్స్ని కూడా ఆపుకొని మాకు ఈ సమయాన్ని కేటాయించినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ ధన్యవాదములు చూసారు కదండి మరీ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ కొట్టేసి 
మీ అభిప్రాయాన్ని కూడా కామెంట్ బాక్స్లో తెలియజేస్తూ ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్